بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُتْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَكَدَ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا கண்ணி திருக்குரிய என் அருமை சகோதரர்களை முதலில் உங்களுக்கு அல்லாஹுடைய சாந்தியையும் சமாதானத்தையும் பிரார்த்தித்துக் கொண்டவனாக அஸ்லாம் அலைக்கும் வரஹமத்துல்லாஹி வபரகாத்து அல்லாஹனுடைய பேரர்களின் காரணத்தால் நாம் இந்த இடத்தில் அல்லாஹுடைய மார்க்கத்தை பற்றி விளங்கிக் கொள்வதற்காக அதை தெரிந்து கொள்வதற்காக அதன்படி செயல்படுவதற்காக இந்த இடத்தில் அமர்ந்திருக்கிறோம் எனது உரைக்கு நான் செல்வதற்கு முன்னால் நமது இந்த உரையிலிருந்து இறுதியாக இரு கேள்விகள் கேட்கப்படும் அவைகளுக்கு உங்களுக்காக பரிசில்களும் காத்திருக்கின்றன என்பதையும் அறிவித்துக் கொள்கிறோம் ஆனால் நமது நோக்கம் பரிசில்கள் அல்ல இது ஒரு உயர்ந்த இபாதத் ஒரு வணக்கம் நஃபிலான வணக்கங்கள் செய்வதை விட மிகச்சிறந்த ஒரு இபாதத் வணக்கம்தான் நாம் மார்க்க கல்வியை கற்றுக்கொள்வதும் தேடுவதும் என் அருமை சகோதரர்களே இன்றைய எனது தலைப்பாக நான் தேர்வு செய்திருப்பது மனிதனுக்கு எல்லா நேரங்களிலும் எதிரியாக இருக்கக்கூடிய மனிதனை எப்படியெல்லாம் வழிகேட்டின் பால் செலுத்த முடியுமோ அதற்கான அனைத்து முயற்சிகளையும் செய்யக்கூடிய அந்த ஷெய்தானுடைய சூழ்ச்சிகளை பற்றியும் அதிலிருந்து நாம் எவ்வாறு மீளுவதென்பதை பற்றியும் ஒரு சில செய்திகளை உங்களோடு பரிமாறிக்கொள்ளாம ஆசைப்படுகிறேன் என் அருமையானவர்களே ஒரு மூமியனுடைய இலக்கு எதுவென்றால் அல்லாஹனுடைய திருப்புருத்தத்தை அடைந்து கொள்வது அல்லாஹு தாலா தயார்படுத்தி வைத்திருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு கண் கண்களும் பார்த்திராத எந்த ஒரு காதுகளும் கேட்டிராத எந்த ஒரு உள்ளத்தாலும் சிந்தனை செய்து கூட பார்க்க முடியாத மிக உன்னதமான ஒரு வெகுமதி அந்த ரபுல் ஆலமீன் தயார்படுத்தி வைத்திருக்கிறான் அதுதான் அந்த நிலையான சுவர்க்கம் அந்த சுவர்க்கத்தை அடைந்து கொள்வதுதான் ஒரு மூமினுடைய இலக்காக இருந்து கொண்டிருக்கிறது ஷெய்தானை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தால் ஷெய்தானுடைய இலக்கு என்னவென்றால் இந்த உன்னதமான சுவர்க்கத்தை யாருமே அடைந்து கொள்ளக்கூடாது என்பதும் ஒவ்வொருவரையும் நரகத்தில் கொண்டு போய் நுழைவிப்பதும் தான் ஷெய்தானுடைய இலக்காக இருந்து கொண்டிருக்கிறது எனவே இரண்டும் இருவேறு பாதைகள் ஒரு மூமினுடைய இறுதி இலக்கு அல்லாஹுடைய திருப்பொருத்தம் சுவர்க்கம் ஷெய்தானுடைய இலக்கு என்னவென்றால் அல்லாஹுடைய கோபம் நரகம் 
என் அருமை சகோதரர்களே இந்த நமது வாழ்க்கை பயணத்தில் நாம் சந்திக்கின்ற ஒரு மிகப்பெரிய எதிரி தான் ஷைத்தான் இதை நாம் ஒருபோதும் மறந்துவிடக் கூடாது அல்லாஹு தாலா தனது திருமறையிலே இதை மிக தெளிவாக கூறுகிறான் அந்த ஷைத்தானை பற்றி கூறும் பொழுது இன்னகூலக்கும் அதுவும் முபீன் நிச்சயமாக அவன் உங்களுக்கு ஒரு பகிரங்கமான எதிரியாக இருக்கிறான் பகிரங்கமான விரோதியாக இருக்கிறான் ஒரு மறைமுகமான எதிரி விரோதி கிடையாது ஏனென்றால் அவன் அறிவிப்பு செய்திருக்கிறான் அந்த ரப்பின் முன்னால் அவன் சவால் விட்டிருக்கிறான் இந்த மனித சமுதாயத்தை நான் வழிகெடுப்பேன் அவர்களை வழிகேட்டில் ஆழ்த்துவேன் அதற்குரிய அனைத்து முயற்சிகளையும் செய்வேன் என்று ஷெய்தான் அந்த ரப்பின் முன்னால் சவால் விட்டுவிட்டு அதற்குரிய அவகாசத்தை பெற்று அவன் மனிதனை வழிகெடுப்பதற்காக வந்திருக்கிறான் இவன் ஒரு மறைமுகமான ஒரு எதிரி கிடையாது இவன் ஒரு பகிரங்கமான எதிரியாக இருந்து கொண்டிருக்கிறான் என்பதை ரபுல் ஆலமி அல் குரானிலே அடையாளப்படுத்துகிறான் என் அருமை சகோதரர்களே அந்த ரபுல் ஆலமி இன்னும் அவனை பற்றி தனது திருமறையிலே கூறும் பொழுது இன்னமாய முறுக்கும் பிசூகி வல் ஃபஹா நிச்சயமாக அவன் உங்களுக்கு ஏவுவதெல்லாம் மானக்கேடான காரியங்களையும் பாவமான காரியங்களையும் தான் அவன் உங்களுக்கு கட்டளையிடுவான் பாவமான காரியங்களை செய்வதற்குத்தான் அவன் உங்களுக்கு ஏவுவான் மானக்கேடான காரியங்களை செய்வதற்குத்தான் அவன் கட்டளையிடுவான் என்று ரபுல் ஆலமின் கூறுகிறான் என் அருமை சகோதரர்களை ஒரு பாவமான காரியத்தை செய்வதற்கு நமது உள்ளம் தூண்டுகிறது என்றால் அந்த கட்டளை சைத்தானிடம் தான் வருகிறது அதே போன்று அனாச்சாரங்களை செய்வதற்கு ஒரு சிந்தனை வருகிறது என்றால் அந்த கட்டளை சைத்தானிடமிருந்து தான் வருகிறது எனவே நாம் அவனது சூழ்ச்சிகளை விட்டு எல்லா நேரங்களிலும் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் இன்று நாம் வாழுகின்ற இந்த நவீன யுகம் என்பது பல நவீன கண்டுபிடிப்புகளை கொண்ட இந்த உலகத்தில் நவீன சாதனங்களை உடைய ஒரு உலகத்தில் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இன்றைய உலகத்தில் நாம் பார்க்கிறோம் மிக வேகமாக வழிகேட்டின் பக்கம் செல்வதற்குரிய வசதிகள் இருக்கின்றன அதே போன்று இந்த நவீன சாதனங்கள் என்பவைகள் நன்மையானவற்றின் பக்கமும் நன்மையானவற்றிற்காக பயன்படுத்தவும் முடியும் அதற்கான வாயிலும் திறந்துதான் இருக்கின்றன ஆனால் நாம் பார்க்கிறோம் இன்று அதிகமானவர்கள் ஊடகங்களை எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி இந்த நவீன தொழில்நுட்பங்களை எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி எதற்கு அதிகமாக பயன்படுத்துகிறார்கள் என்று சொன்னால் ஷைத்தானுடைய கட்டளைக்கு ஏற்ப அனாச்சாரங்களையும் ஆபாசங்களையும் பார்ப்பதற்கு பயன்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்டர்நெட்டை எடுத்து பாருங்கள் அந்த இன்டர்நெட் என்பது எவ்வளவு வேகமாக இஸ்லாமிய செய்தியை உலகத்துக்கு கொடுக்க முடியுமோ அவ்வளவு வேகமாக கொடுக்க முடியும் அப்படியான ஒரு சக்தியை பெற்றிருக்கிறது ஆனால் இன்றைய நமது முஸ்லீம் சமூகத்தை நாம் எடுத்து பார்த்தால் அதிகமானவர்கள் இதை எதற்காக பயன்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள் வல் ஃபஹ்ஷா அவன் மானக்கேடானவற்றைத்தான் ஷைத்தான் ஏவுகிறான் அதற்கேற்ப மானக்கேடானவற்றை பார்ப்பதற்கும் ஆபாசங்களை பார்ப்பதற்கும் அதே போன்று சாட் என்ற பெயரிலே தவறான தொடர்புகளை ஏற்படுத்திக் கொள்வதற்கும் மோசமான தொடர்புகளை ஏற்படுத்திக் கொள்வதற்கும் இப்படி இவைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்ற ஒரு நிலையை பார்க்கிறோம் அதற்கு மாறாக நம்மில் எத்தனை பேர்கள் இதை தாவாவுக்காக இஸ்லாத்தினுடைய செய்தியை உலகுக்கு கொண்டு செல்வதற்காக ஏனையவர்களுக்கு எடுத்து வைப்பதற்காக எத்தனை பேர் பயன்படுத்துகிறார்கள் இன்று நமது வீட்டில் இருக்கக்கூடிய தொலைக்காட்சியை நாம் எடுத்து பார்த்தால் நம்மில் எத்தனை வீடுகளில் இந்த தொலைக்காட்சி பெட்டி என்பது இஸ்லாம் கூறக்கூடிய வரையறைகளுக்கு உட்பட்டு பயன்படுத்தப்படுகிறது நாம் சிந்திக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் வல் ஃபஹா அவன் மானக்கேடானவற்றை ஏவுகிறான் இன்று என்ன நடைபெறுகிறது என்று சொன்னால் ஒரு குடும்பத்திலே தாய் தந்தை பிள்ளைகள் அனைவரும் சேர்ந்து மோசமான காட்சிகளை பார்க்கக்கூடிய ஒரு நிலை நமது சமூகத்தில் ஏற்பட்டிருக்கிறதா இல்லையா ஒரு சினிமா இன்றைய சினிமா என்பது ஒழுக்கத்தை போதிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறதா அல்லது ஒரு முன்மாதிரியை சொல்லக்கூடியதாக இருக்கிறதா அந்த சினிமாவை நாம் பார்ப்போம் என்று சொன்னால் முழுக்க முழுக்க ஆபாசமும் இரட்டை அர்த்தங்களுடைய பாடல்களும் வார்த்தைகளும் இப்படி அனைத்து மோசமான செய்திகளையும் தன்னகத்தை கொண்ட ஒன்றாக தான் இருந்து கொண்டிருக்கிறது அதை 
குடும்பத்தில் உள்ள அனைவரும் உட்கார்ந்து பார்க்கிறார்கள் என்று சொன்னால் இவர்களுடைய வெக்கம் எங்கே கூச்சம் எங்கே நாணம் எங்கே ஒழுக்கம் எங்கே என் அருமை சகோதரர்களை இதை யார் கட்டளையிடுவது ஷெய்தான் கட்டளையிடுகிறான் அவன் தான் மானக்கேரானவற்றை கட்டளையிடுகிறான் இதனுடைய விளைவு என்று தெரியுமா இதனுடைய விளைவு அந்த பிள்ளைகளுக்கு அந்த பெண் பிள்ளைக்கு அந்த வீட்டிலே கற்பிக்க கற்பித்துக் கொடுக்கப்படுகிறது எதை பிறரோடு எப்படி தவறான தொடர்புகளை ஏற்படுத்திக் கொள்வது இன்றைய காதல் என்ற பெயரிலே அனாச்சாரங்களையும் விபச்சாரங்களையும் எப்படி கற்றுக் கொடுக்க முடியுமோ அனைத்தையும் அன்றைய அந்த சினிமாவின் ஊடாக வீட்டில் வைத்தே கற்றுக் கொடுக்கப்படுகிறது அந்த பாடம் புகட்டப்படுகிறது இறுதியிலே அந்த முஸ்லிம் வளர்ந்து வரக்கூடிய அந்த இளமை பருவத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த பெண் பிள்ளை என்ன செய்கிறது வேறொருவனோடு ஓடிவிடுகிறது நாம் நமது சமூகத்தில் இவைகளை கேட்கிறோமா இல்லையா சில நேரங்களில் பார்க்கிறோம் முஸ்லீம் அல்லாதவர்கள் ஏனைய மதத்தை சார்ந்தவர்களோடெல்லாம் ஓடிய செய்திகளை கேள்விப்படுகிறோம் இதற்குரிய பாடம் எங்கே கற்பிக்கப்படுகிறது வீட்டில் தான் கற்பிக்கப்பட்டது சினிமாவுக்கு முன்னால் கற்பிக்கப்பட்டது இது பெற்றோர்கள் இதை உணராமல் இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என் அருமை சகோதரர்களே இஸ்லாம் உருவாக்கக்கூடிய சமூக அமைப்பு என்பது ஒழுக்க விழுமியங்களை கொண்ட ஒரு சமூக அமைப்பாக இருக்க வேண்டும் வெட்கத்தை தன்னகத்தை கொண்ட ஒரு சமூக அமைப்பாக இருக்க வேண்டும் இஸ்லாம் வெட்கத்தை எந்த அளவுக்கு சொல்கிறது என்றால் அல் ஹயா உமினல் ஈமான் வெட்கம் என்பது ஈமானில் இருந்து உள்ள ஒரு பகுதி என்று இஸ்லாம் கூறுகிறது அந்த அளவுக்கு அந்த வெட்கத்தை வலியுறுத்தக்கூடிய மார்க்கம் இஸ்லாம் இந்த வெட்கம் எங்கு களையெடுக்கப்படுகிறது என்று பார்த்தால் இன்றைய சினிமாவின் ஊடாக இன்றைய சீரியல்களின் ஊடாக இந்த வெட்கம் களையெடுக்கப்படுவதை பார்க்கிறோம் வெட்கம் குறிப்பாக நமது பெண்களிடம் இருக்க வேண்டிய இந்த வெட்கம் அந்த சமூகத்தில் இருந்து பெண் சமூகத்தில் இருந்து களையெடுக்கப்படுவதையும் பறிக்கப்படுவதையும் பார்க்கிறோம் என் அருமை சகோதரர்களே இப்படி இன்றைய நவீன ஊடகங்கள் இன்றைய நவீன சாதனங்கள் எதற்காக பயன்படுத்தப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றன நாம் சிந்திக்க வேண்டும் அந்த ரபுல் ஆலமின் தனது திருமறையிலே கூறும் பொழுது நாரா மூமின்களை உங்களை நீங்கள் நரகில் இருந்து பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள் உங்கள் குடும்பத்தை நீங்கள் நரகில் இருந்து பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள் அதனுடைய எரிபொருள் என்ன கற்களும் மனிதர்களும் தான் அதன் எரிபொருள் சிந்தித்து பாருங்கள் எப்படி ஒரு அகோரமானதாக அது இருக்கும் அந்த நரகத்தை விட்டு நீங்கள் உங்களை காத்துக் கொள்ளுங்கள் உங்கள் குடும்பத்தை காத்துக் கொள்ளுங்கள் இன்று நீங்கள் பார்த்தால் குடும்ப தலைவன் நிம்மதி அடைகிறான் குடும்ப தலைவன் சந்தோஷப்படுகிறான் ஏன் தெரியுமா எனது வீட்டிலே நான் ஒரு டிஷ்ஷை போட்டு விட்டேன் எனது வீட்டிலே ஒரு ரிசீவரை போட்டு விட்டேன் இப்பொழுது நிம்மதியாக எனது மனைவியும் பிள்ளைகளும் அதை பார்ப்பார்கள் அவர்களது நேரங்களை கழிப்பார்கள் அவர்களுக்கு என்ன செய்யாது டைம் பாஸுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது என்று நிம்மதி அடைகிறான் சந்தோஷம் அடைகிறான் எதை ஜாகிலியத்தை தனது வீட்டுக்குள் நுழைத்து விட்டு நுழைத்து விட்டு இவன் மகிழ்ச்சி அடைகிறான் என் அருமை சகோதரர்களே இதுதான் நரகத்தில் இருந்து பாதுகாக்கக்கூடிய லட்சணமா நரகத்தில் இருந்து விடுவிக்கக்கூடிய லட்சணம் இதுதானா என் அருமையானவர்களை ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹூ அலை வசலம் அவர்கள் கூறுகிறார்கள் ஒருவனுக்கு அவனுக்கு கீழ் சில பொறுப்பாளர்கள் கொடுக்கப்படுகிறார்கள் சில பொறுப்பாளர்கள் கொடுக்கப்பட்டு அவர்களை ஏமாற்றிய நிலையிலே அவர்களுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகளை சரியான முறையிலே நிறைவேற்றாத நிலையிலே அவர்களை ஏமாற்றிய நிலையிலே அவன் மரணிப்பான் என்றால் அவனுக்கு சுவர்க்கத்தினுடைய வாடையை கூட நுகர முடியாது ஆதாரபூர்வமான ஹதீஸ் என் அருமையானவர்களே நாம் சந்தோஷப்படுகிறோம் நாம் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் நமது வீட்டிலே ஒரு டிஷ்ஷை மாட்டியவுடன் ஒரு ரிசீவரை பூட்டியவுடன் தொலைக்காட்சி பெட்டியை வைத்தவுடன் நாம் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் நாம் நிம்மதி அடைகிறோம் அந்த அறியாமை நமது மனைவி பிள்ளைகள் அனைவரும் அவர்கள் நமக்கு நன்றி செலுத்துவார்கள் ஏன் தெரியாது அதனுடைய விளைவு என்ன மிக மோசமான ஒரு விளைவு காத்துக் கொண்டிருக்கிறது இன்று நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் என்று சொன்னால் அதில் இருக்கக்கூடிய நன்மையானவைகள் எதுவும் எடுக்கப்படுவதில்லை நியூஸ் செய்திகள் அவைகளை பார்ப்பதில்லை இஸ்லாமிய நிகழ்ச்சிகள் அவைகள் பார்க்கப்படுவதில்லை சினிமாவும் சீரியல்களும் மாத்திரம் தான் பார்க்கப்படுகின்றன இது கசப்பாக இருந்தாலும் இது உண்மை நாம் அனைவரும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இது எதற்கு வழிகாட்டுகிறது நரகத்துக்கு வழிகாட்டுகிறது இது நரகத்தை விட்டு பாதுகாக்குமா என் அருமை சகோதரர்களை நமது வீடுகள் நமது இல்லங்கள் இஸ்லாமிய இல்லங்களாக இஸ்லாமிய வீடுகளாக மாற வேண்டும் ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹூ அலை வசல்லம் அவர்கள் எந்த அளவுக்கு ஒழுக்கத்தை இந்த உம்மத்துக்கு கற்றுத்தந்தார்கள் தெரியுமா உங்கள் குழந்தைக்கு ஏழு வயதானவுடன் அந்த குழந்தை தொழுமாறு கட்டளையிடுங்கள் பத்து வயதாகியும் அந்த குழந்தை தொலவில்லை என்றால் அடித்து தொலவையுங்கள் என்று ரசூலுல்லாஹி சல்லா அலி வல்லாம் கூறிவிட்டு சொன்னார்கள் பத்து வயதானவுடன் அவர்களை படுக்கைகளை விட்டு பிரித்து போடுங்கள் சிந்தித்து பாருங்கள் 
பத்து வயதானவுடன் அந்த குழந்தைகளுடைய படுக்கைகளை பிரித்து போடுங்கள் ஏன் சொன்னார்கள் மிகப்பெரிய ஒரு ஒழுக்கம் அங்கு கற்பிக்கப்படுகிறது ஒழுக்கத்துக்குரிய ஒரு வழிமுறை அங்கு சொல்லிக் கொடுக்கப்படுகிறது இன்று பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் எந்த ஆபாசங்களை பார்க்க முடியாதோ அவைகளை குடும்பமே உட்கார்ந்து பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறது இரட்டை அர்த்தம் உள்ள பாடல்கள் இரட்டை அர்த்தம் உள்ள கதை வசனங்கள் இரை இரட்டை அர்த்தம் உள்ள காட்சிகள் இப்படி ஒரு வீட்டில் நடக்கும் என்று சொன்னால் விளைவு என்ன விளைவு தெரிகிறது மகள் இன்னொரு ஓடி போகிறான் வேறு மதத்தை சார்ந்த ஓடி போடுகின்ற அளவுக்கு செல்கின்ற அளவுக்கு மோசமான ஒரு பயிற்சி அங்கு கொடுக்கப்படுகிறது என்றால் இது மோசமான விலை அல்லவா அருமையான சகோதரர்களே அந்த ஷெய்தான் கட்டளை இடுவதெல்லாம் மானக்கேடானவற்றை தான் அவன் கட்டளை இடுகிறான் இது யாருடைய கட்டளை ஷெய்தானுடைய கட்டளை என் அருமை சகோதரர்களை நாம் நமது வீடுகளுக்கு கால் பண்ணுகிறோம் பேசுகிறோம் பேசி கேட்கிறோம் என்ன கேட்கிறோம் நமது மனைவியுடைய சுகசெய்தியை விசாரிக்கிறோம் பிள்ளைகளுடைய சுகசெய்தியை விசாரிக்கிறோம் அவர்கள் ஸ்கூலுக்கு செல்கிறார்களா படிப்பை சரியாக செய்கிறார்களா விசாரிக்கிறோம் ஆனால் நம்மில் எத்தனை பேர்கள் நமது மனைவியிடம் தொழுகையை பற்றி மார்க்க விடயங்களை பற்றி பிள்ளையுடைய மார்க்க விடயங்களை பற்றி எல்லாம் விசாரிக்கிறோம் வீட்டிலே வந்து தவறான காரியங்கள் இஸ்லாத்துக்கு புறம்பானவைகள் நடக்கும் என்று சொன்னால் அவைகளை தடுப்பது நம்மில் எத்தனை பேர்கள் குடும்ப உறுப்பினர்கள் என்று சொன்னால் குடும்ப தலைவர்கள் என்று சொன்னால் எப்படி அவர்களுக்கு வாழ்க்கை தேவைகளை கொடுப்பது நமது பொறுப்பாக இருக்கிறதோ அந்த வாழ்க்கை தேவைகளை நிறைவேற்றுவது நமது கடமையாக இருக்கிறதோ அது போன்று அவர்களுக்கு மறுமைக்காக வழிகாட்ட வேண்டிய ஒரு பொறுப்பு நமக்கு இருக்கிறது அல்லா அந்த பொறுப்பை குரானின் மூலம் நமக்கு வழங்கி இருக்கிறான் அந்த பொறுப்பு சரியாக நிறைவேற்றப்படவில்லை என்றால் அவர்கள் ஏமாற்றப்படுவார்கள் என்று சொன்னால் நமக்கு சுவர்க்கம் கிடைக்காது நாம் தொழுது நாம் மற்ற மற்ற வணக்கங்கள் செய்து எந்த பயனும் இல்லை ஏன் நமது பொறுப்பின் கீழ் உள்ளவர்கள் சரியாக நம்மால் வழிகாட்டப்படவில்லை எனவே நறுமை சகோதரர்களே இது மிக முக்கியமான ஒரு பொறுப்பாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது அந்த ஷெய்தான் கட்டளை இடுவதெல்லாம் மானக்கேடான காரியங்களை தான் என் அருமையான சகோதரர்களே அல்லாஹு தாலா தனது திருமறையிலே கூறும் பொழுது மற்றும் ஒரு இடத்திலே கூறுகிறான் இன்ன ஷெய்தான் அலக்கும் அது உன் நிச்சயமாக ஷெய்தான் உங்களது எதிரி அதுவா அவனை எதிரியாக எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் நண்பனாக எடுக்காதீர்கள் அவன் உங்களது விரோதி அவனை நீங்கள் விரோதியாகத்தான் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் நம்மில் எத்தனை பேர்கள் அவனை விரோதியாக எடுத்திருக்கிறோம் நம்மில் எத்தனை பேர்கள் அவனை எதிரியாக எடுத்திருக்கிறோம் என் அருமை சகோதரர்களை அல்லாவுடைய கட்டளை வருகிறது அல்லாவுடைய கட்டளைக்கு நாம் உண்மையிலே அடிபணிவோம் என்றால் தான் அவனை எதிரியாக பார்க்கிறோம் அல்லாவுடைய கட்டளை நாம் அலட்சியப்படுத்துகிறோம் என்றால் அங்கு அந்த அல்லாவை தான் எதிரியாக பார்க்கணும் பில்லாக மின்னா அந்த ஷெய்தான் நமது நண்பனாக மாறுகிறான் இருபுறத்திலிருந்து கட்டளை வருகிறது அல்லாவின் புறத்திலிருந்து கட்டளை வருகிறது ஷெய்தான் புறத்திலிருந்து கட்டளை வருகிறது ஷெய்தான் எதை ஏவுகிறான் மானக்கேடான காரியங்களை பாவமான காரியங்களை ஷெய்தான் கட்டளை இடுகிறான் அந்த ரப்புல் ஆலமின் நன்மையானவற்றை கட்டளை இடுகிறான் இந்த இரு கட்டளைகளும் வருகின்றன வரும் பொழுது ஒருவன் எதற்கு செவி சாய்க்கின்றானோ அவனைத்தானே நண்பனாக எடுத்துக் கொள்கிறான் தொழுகைக்காக அழைப்பு வருகிறது தொழுகையின் பால் விரைந்து வாருங்கள் என்று அழைப்பு வருகிறது இந்த அழைப்பை ஏற்று ஒருவன் வருவான் என்றால் அவன் உண்மையிலே ஷெய்தானே அங்கு எதிரியாகத்தான் எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறான் அப்படி இல்லை என்று சொன்னால் நிலைமை தலைகீழ் அல்லவா என் அருமையான சகோதரர்களே நமது வாழ்க்கையினுடைய ஒவ்வொரு செயல்பாட்டிலும் ஷெய்தானை எதிரியாக நாம் எடுக்க வேண்டும் குரான் சொல்லக்கூடிய செய்தி அதுதான் ஷெய்தான் உங்கள் எதிரி அவனை நீங்கள் எதிரியாகத்தான் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் ஒவ்வொரு செயலிலும் நமது ஒவ்வொரு செயல்பாட்டிலும் அவன் எதிரியாக பார்க்கப்பட வேண்டும் எதிரியாக எடுத்துக் கொள்ளப்பட வேண்டும் அப்படி நாம் செயல்படுகிறோமா இதுதான் நமது உள்ளங்களில் நாம் கையை வைத்து கேட்க வேண்டிய மிக முக்கியமான கேள்வியாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது அடுத்த அருமை சகோதரர்களை நம்மிலே சிலர் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஷெய்தானை பொறுத்தவரையில் அவன் சில குறிப்பிட்ட விடயங்களில் மாத்திரம்தான் நுழைவான் சில குறிப்பிட்ட விடயங்களில் மாத்திரம்தான் அவனது சூழ்ச்சிகளை அவன் அவிழ்த்து விடுகிறான் அப்படி அல்ல ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹு அலி வல்லாம் அவர்கள் கூறுகிறார்கள் இந்த ஹதீஸ் முஸ்லிமிலே பதிவாக இருக்கிறது ஜாபிர் அலி அல்லாஹ் அவர்கள் ரிவாயத்து செய்கிறார்கள் இன்ன ஷெய்தான யஹ்துர் அஹதகும் இந்த குல்லி ஷைஇம் மின் ஷஅனி ஷெய்தானை பொறுத்தவரையில் அவன் உங்கள் ஒவ்வொரு விடயத்திலும் அவன் ஷெய்தான் நுழைவான் உங்களது ஒவ்வொரு காரியத்திலும் உங்களுடைய ஒவ்வொரு காரியத்திலும் ஷெய்தானுடைய தலையீடு இருக்கும் நாம் விளங்கி கொள்ள கூடாது சில குறிப்பிட்ட காரியங்களில் மாத்திரம் தான் ஷெய்தானுடைய தீண்டுதல் இருக்கும் இல்லை உங்களுடைய வாழ்க்கையினுடைய ஒவ்வொரு காரியங்களிலும் அவன் நுழைவான் என்று ரசூலுல்லாஹி சல்லா அலி சலாம் அவர்கள் கூறி வைத்திருக்கிறார்கள் அப்படி என்றால் நாம் மிக மிக எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் 
நாம் மிக மிக எச்சரிக்கையாக விழிப்புணர்வோடு நாம் செயல்பட வேண்டும் ஏன் ஒவ்வொரு காரியத்திலும் அவன் நுழைவதாக அல்லாவின் தூதர் சல்லாஹூ அலை இஸ்லாம் அவர்கள் கூறியிருக்கிறார்கள் எந்த அளவுக்கு என்று பாருங்கள் புகாரிலே வரக்கூடிய ஹதீஸ் இபுன் அப்பாஸ் அலி அல்லாஹ் அவர்கள் ரிவாயத்து செய்கிறார்கள் ஒரு குழந்தை இந்த உலகத்துக்கு பிறக்கின்றது ஒரு குழந்தை இந்த உலகத்துக்கு பிறக்கின்ற அந்த நேரம் இதை பற்றி நாம் பார்ப்போம் என்று சொன்னால் இபுன் அப்பாஸ் அலி அல்லாஹ் அவர்கள் கூறுகிறார்கள் அமா இந்த அகதுக்கும் இத அத அகலகு உங்களில் யாராவது ஒருவர் தனது மனைவியோடு இல்லற வாழ்க்கையை ஆரம்பிக்க போகிறார் தனது மனைவியோடு இல்லற வாழ்க்கையை ஆரம்பிக்கின்ற பொழுது பிஸ்மில்லா அல்லாஹுடைய பெயரை கூறுகிறார் பிஸ்மில்லா என்று கூறுகிறார் அல்லாஹு மஜன்னி பின் ஷைத்தான வஜன்னி பிஸ் ஷைத்தான மா ரசக்தனா யா அல்லாஹ் எம்மையும் எனக்கு நீ எமக்கு நீ வழங்கவிருக்கின்ற அந்த மிகப்பெரிய பாக்கியம் அந்த குழந்தை பாக்கியம் இந்த பாக்கியம் இதன் மீதும் ஷைத்தானுடைய சூழ்ச்சிகளை விட்டு எம்மை பாதுகாப்பாயாக எம்மை பாதுகாப்பாயாக அதே போன்று நமக்கு வழங்கவிருக்கின்ற அந்த செல்வம் அந்த பாக்கியத்துக்கும் அந்த செய்தானுடைய சூழ்ச்சியில் எதுவும் வராமல் பாதுகாப்பாயாக என்ற இந்த துவா இதை ஓதிவிட்டு இதை சொல்லிவிட்டு அவர் தனது மனைவியோடு இல்லற வாழ்க்கையில் சேருகிறார் இப்படி சேருவார் என்று சொன்னால் அதன் மூலமாக அல்லாஹு தாலா ஒரு குழந்தையை நட்பாக்கியமாக அந்த மனிதனுக்கு அந்த குடும்பத்துக்கு அல்லா வழங்குவான் என்று சொன்னால் லம் எதுர் ரொஹு ஷைத்தான் ஷைத்தானுடைய எந்த தீங்கும் இருக்காது என்று ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹ் அலிசலம் கூறுகிறார் அங்கு அந்த அங்கிருந்து ஆரம்பிக்குது ஷைத்தானுடைய சூழ்ச்சி எங்கிருந்து ஆரம்பிக்குது சொன்னா அந்த இடத்துல இருந்து ஆரம்பிக்குது இந்த துவா நபி அவர்கள் கற்றுத்தந்த ஒரு துவா இதை ஒருவர் தனது இல்லற வாழ்க்கையை ஆரம்பிக்கின்ற பொழுது தனது மனைவியோடு இந்த துவாவை ஓதி அதன் மூலம் அல்லாஹு தல ஒரு குழந்தை பாக்கியத்தை அவருக்கு வழங்குவார் என்று சொன்னால் அந்த குழந்தை ஷைத்தானுடைய தீங்குகளை விட்டு பாதுகாப்பு பெற்றதாக இருக்கும் என்று அல்லாவின் தூதர் சல்லாஹு அலி இஸ்லாம் அவர்கள் கூறி வைத்திருக்கிறார்கள் அதே போன்று உங்களுக்கு குரானை பார்க்கலாம் குரானிலே அல்லாஹு தாலா இம்ரானுடைய மனைவியை பற்றி கூறுகிறான் குரான் மிகப்பெரிய முன்மாதிரி குரான் சொல்லக்கூடிய செய்திகள் அனைத்தும் பல தடவைகள் திரும்ப திரும்ப படிக்கப்பட வேண்டும் சிந்திக்கப்பட வேண்டும் அவைகள் விளங்கப்பட வேண்டும் அந்த அல் குரான் என்ன சொல்கிறது வைன்னி சம்மை துஹா மரியம் நான் மரியம் என்று பெயர் வைத்தேன் அவளுக்கு மரியம் என்று நான் பெயர் வைத்தேன் வைன்னி ஒழிதுஹா பிக்க வதுர் ஷைத்தான் ரஜீவ் யா அல்லா நான் உன்னிடம் என்னையும் என்னை அதே போன்ற எனது சந்ததிகள் இந்த அனைவரையும் ஷைத்தானுடைய தீங்குதலை விட்டு ஷைத்தானுடைய அந்த சூழ்ச்சிகளை விட்டு நான் பாதுகாப்பு தேடுகிறேன் என்னை பாதுகாப்பாயாக அதே போன்ற எனது சந்ததிகளையும் பாதுகாப்பாயாக யார் இந்த துவாவை கேட்டது அந்த மரியம் அலை சலாத்துடைய தாயார் இதே குரான் ஏன் கூறுகிறது இதுல மிகப்பெரிய ஒரு முன்மாதிரி இருக்கிறது இன்று நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா எத்தனையோ தாய்மார்கள் தனது குழந்தை ஒரு சிறிய தவறை செய்தவுடன் திட்டுவதை பார்க்கிறோம் மோசமான வார்த்தைகளை சொல்லி அந்த குழந்தைகளுடைய எதிர்காலத்தையே சூன்யமாக்குவதை பார்க்கிறோம் ஒரு தாய் ஒரு தந்தை தனது குழந்தைக்காக கேட்கக்கூடிய துவா மிகப்பெரிய ஒரு முக்கியத்துவம் பெறுகின்ற துவாவாகும் அந்த ரப்பிடம் மிகவும் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது அல்லாஹு தாலா இங்க என்ன கூறுகிறான் அந்த தாய் அல்லாவிடத்திலே பிரார்த்திக்கிறார் எப்படி யா அல்லாஹ் என்னையும் எனது சந்ததிகளையும் ஷைத்தானுடைய சூழ்ச்சிகளை விட்டு பாதுகாப்பாயாக இதை அல்லாஹ் குரானிலே நினைவுபடுத்துகிறான் என்றால் இது எவ்வளவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு துவாவாக இருக்கும் எவ்வளவு முக்கியத்துவம் பெறக்கூடிய ஒரு பிரார்த்தனையாக இது இருக்கும் இன்று பார்த்தால் சாதாரண ஒரு தவறு வரும் பொழுது பிரார்த்தனை செய்வது ஒரு புறம் இருக்கட்டும் குழந்தைகளை திட்டுவதையும் மோசமான வார்த்தைகளை கொண்டு குழந்தைகளை ஏசுவதும் அப்படி போ இப்படி போ பல வார்த்தைகள் நாசமா போ இப்படியான வார்த்தைகளை சொல்லி குழந்தைகளை ஒரு தாய் திட்டுவார் என்று சொன்னால் அது துவா ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்ற ஒரு நேரமாக இருக்கும் என்று சொன்னால் அந்த நேரத்தில் அந்த துவா அமைந்து விடும் என்றால் குழந்தையுடைய எதிர்காலம் அங்கு மோசமாகி விடும் என்பதை ஹதீஸ்கள் கூறிக்கொண்டிருக்கிறது எனவே நறுமை சகோதரர்களே இதை அல்லாஹு தாலா குரானிலே கூறுகிறான் ரசூல் அல்லாஹி சல்லா இஸ்லாம் அவர்கள் ஒரு ஹதீசிலே கூறும் பொழுது புகாரிலே வரக்கூடிய ஹதீஸ் அதிலே ரசூல் அல்லாஹி சல்லா இஸ்லாம் அவர்கள் கூறுகிறார்கள் அந்த மரியம் அலி இஸ்லாத்துடைய துவா அது என்ன செய்து என்று சொன்னால் அந்த ஈசா அலி இஸ்லாம் அவர்களை அந்த சந்ததியையும் ஷைத்தானுடைய சூழ்ச்சிகளை விட்டு பாதுகாத்தது என்ற ஒரு ஹதீசை நாம் புகாரிலே பார்க்கிறோம் இவ்வளவு அந்த துவாவுக்கு ஒரு வலிமை இருக்கும் சக்தி இருக்கும் ஆற்றல் இருக்கும் எனவே ஒரு தந்தை ஒரு தாய் தனது பிள்ளைகளுக்கு நல்லவற்றை தான் பிரார்த்திக்க வேண்டும் அது வலிமை மிக்க ஒரு துவாவாக பிரார்த்தனையாக இருக்கிறது என்பதற்கு இவைகள் ஆதாரமாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றன அடுத்ததாக என் அருமை சகோதரர்களை இந்த ஷைத்தானை பொறுத்தவரையில் ஷைத்தான் நமது வாழ்க்கையினுடைய என்னென்ன விடயங்களில் எல்லாம் நுழைகிறான் என்று நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் என்று சொன்னால் இந்த ஹதீஸை கொஞ்சம் கவனியுங்கள் இது முஸ்லிமிலே வரக்கூடிய ஹதீஸ் ஜாபிர் அலி அல்லாஹ் அவர்கள் ரிவாயத்து செய்கிறார்
தனது வீட்டுக்குள் நுழையும் பொழுது அல்லாஹுவை நினைவு கூறுகிறார் அல்லாஹுவை நினைவு கூறுவதாக இங்கு பொதுவாக சொல்லப்படுகிறது அல்லாஹுவை நினைவு கூறுவதற்குள்ள வார்த்தைகளை கூறலாம் அது மாத்திரமல்லாமல் அல்லாஹின் தூதர் சல்லாஹு அலைவு சலம் அவர்கள் ஒருவர் தனது வீட்டுக்குள் நுழையும் பொழுது ஓத வேண்டிய ஒரு பிரார்த்தனையாக ஒரு பிரார்த்தனையை கற்றுத்தந்தார்கள் பிஸ்மில்லாஹி வலஜினா உபிஸ்மில்லாஹி ஹரஜினா வாலா ரப்பினா தவக்கல்னா அல்லாஹுடைய பேரை கொண்டே நாம் நுழைகிறோம் அல்லாஹுடைய பேரை கூறிய நாம் வெளியேறுகிறோம் எமது காரியங்களை எல்லாம் அந்த ரப்பிடமே ஒப்படைத்தோம் இப்படியான இந்த துவா இதை ஒருவருக்கு தனது வீட்டுக்குள் நுழையும் பொழுது இந்த துவாவை ஓதலாம் இப்படி ஓதுவார் என்று சொன்னால் ஷெய்தான் என்ன அறிவிப்பு செய்கிறான் லாம் அபீதலுக்கும் இந்த வீட்டிலே உங்களுக்கு தங்குவதற்கு அனுமதி இல்லை இந்த வீட்டில் என்ன செய்ய முடியாது உங்களுக்கு தங்குவதற்கு அவகாசம் அனுமதி இல்லை வேற ஒரு வீட்டை பாருங்க என்று சொல்லி அங்கு ஷெய்தான் அறிவிப்பு செய்கிறான் எனவே நமது வீடுகளில் ஷெய்தான் இருக்கிறான் என்பதை இந்த ஹதீசில் ஒரு ஷெய்தான் அல்ல பல ஷெய்தான்கள் இருக்கிறார்கள் பல ஷெய்தான்கள் அந்த வீட்டிலே குடியேறுகிறார்கள் என்பதைத்தான் இந்த ஹதீஸ் கூறுகிறது எனவே நாம் அல்லாஹுவை நினைவு கூறுகின்ற பொழுது அந்த வீட்டிலிருந்து ஷெய்தான் வெளியேறுகிறான் தனது சகாக்களுக்கு வெளியேறுமாறு அறிவிப்பு செய்கிறான் அதற்கு மாறாக ஒருவர் அல்லாஹுவை நினைவு கூறவும் இல்லை அல்லாவின் தூதர் கற்றுத்தந்த துவாவை ஓதவும் இல்லை அப்படி இருப்பார் என்று சொன்னால் அந்த வீட்டில் என்ன செய்கிறது அந்த வீடுகளில் நமது எதிரிகளாகிய ஷெய்தான்கள் கூடியிருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் மிகப்பெரிய நமது எதிரிக்கு நாங்க அனுமதி கொடுக்க முடியுமா நம்மை வழிகெடுக்கக்கூடிய ஒரு எதிரிக்கு நமது வீட்டிலே ஒரு இடம் கொடுக்க முடியுமா என் அருமை சகோதரர்களே நமது வீடுகள் இன்று ஷெய்தான்கள் மூலமாகத்தான் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டிருக்கின்றன இசையை எடுத்தாலும் சரி சினிமாவை எடுத்தாலும் சரி சீரியல்கள் எடுத்தாலும் சரி இந்த அனைத்தும் மூலமாகவும் நமது வீடுகளை ஆட்சி செய்வது யார் ஷெய்தான்கள் நாம் அல்ல எனவே அந்த வீடுகளில் அல்லாஹுவை நினைவு கூறப்படும் பொழுது அந்த வீட்டிலிருந்து ஷெய்தான் வெளியேறுகிறான் அது மாத்திரமல்ல அவர்கள் தங்களுடைய உணவை உண்பதற்கு ஆரம்பிக்கிறார்கள் அப்படி ஆரம்பிக்கின்ற பொழுது அவர்கள் அல்லாவுடைய பேரை கூறுகிறார்கள் பிஸ்மில்லா என்று கூறுகிறார்கள் என்று சொன்னால் அங்கு ஷெய்தான் என்று சொல்கிறான் உங்களுக்கு உணவும் இங்கு இல்லை உங்களுக்கு உணவும் கிடையாது வேறொரு இடத்தை பார்த்துக்கோங்க என்று சொல்லி ஷெய்தான் தனது சகாக்களுக்கு அறிவிப்பு செய்கிறான் என்ற ஹதீசை நாம் முஸ்லீமிலே பார்க்கிறோம் எனவே இதிலிருந்து என்ன தெரியுது நமக்கு நமது வாழ்க்கையினுடைய ஒவ்வொரு விடயங்களிலும் ஷெய்தான் நுழைகிறான் அதற்குரிய தீர்வும் இருக்கிறது அதை நீங்க கவனிக்கணும் தீர்வு சொல்லப்படுகிறது என்ன தீர்வு தீர்வு ஹதீசின் மூலம் அல்லாவின் தூதருடைய அந்த பொன்மொழிகளின் மூலம் தீர்வு சொல்லப்படுகிறது எங்கெல்லாம் அல்லாஹுவை நினைவு கூறுகிறோமோ அங்கெல்லாம் ஷெய்தானுக்கு நுழைய முடியாது என்பதை இந்த ஹதீஸ் கூறுகிறது எனவே நறுமை சகோதரர்களே இந்த ஹதீசிலிருந்து நாம் விளங்கக்கூடிய விடயம் என்னவென்று சொன்னால் ஷெய்தான் எவ்வளவு நவீன சாதனங்கள் நாம் நவீன உலகில் வாழ்ந்தாலும் சரி ஷெய்தானை வீழ்த்துவதற்குள்ள ஷெய்தானை முறியடிப்பதற்குள்ள அவனது சூழ்ச்சிகளை முறியடிப்பதற்குள்ள ஒரே வழி ஒரு ஆணும் சுண்ணாவும் சொன்ன வழிதான் அந்த வழிகளை நாம் சரியாக கடைபிடிப்போம் என்று சொன்னால் ஷெய்தானுடைய சூழ்ச்சிகள் அனைத்தையும் வீழ்த்தலாம் ஆனா நீங்க ஷெய்தான பாருங்க எவ்வளவுதான் நவீன கண்டுபிடிப்புகள் நவீன கருவிகள் கண்டுபிடிக்கப்படுகின்றனவோ ஷெய்தான் என்ன செய்கிறான் அவைகளை எல்லாம் எப்படி தனக்கு சாதகமாக பயன்படுத்தலாம் என்று ஷெய்தான் சிந்திக்கிறான் நீங்க எடுத்து பாருங்க பதினான்கு நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பு இந்த நவீன சாதனங்கள் இருந்ததா அவ்வளவு தூரம் போதல ஒரு நூற்றாண்டுக்கு முன்பு இவைகள் இருந்தனவா எத்தனை நவீன கண்டுபிடிப்புகள் இந்த அனைத்தையும் ஷெய்தான் தனக்கு சாதகமாக பயன்படுத்துகிறானா இல்லையா அனைத்தையும் ஷெய்தான் தனக்கு சாதகமாக பயன்படுத்துகிறான் அப்ப நீங்க சிந்திச்சு பாருங்க அவனது சூழ்ச்சி எப்படிப்பட்டதாக இருக்கும் இந்த அனைத்து சூழ்ச்சிகளையும் முறியடிக்க கூடியதாகத்தான் ஒரு ஆணும் சுண்ணாவும் நமக்கு வழிகாட்டி கொண்டிருக்கிறது ஆனா பிரச்சனை என்ன நாங்க அந்த தீர்வுகளை நமது வாழ்க்கையில் கடைபிடிக்கவில்லை வருது நாம் இந்த தீர்வுகளை நமது வாழ்க்கையில் கடைபிடித்திருக்கிறோமா நம்ம எத்தனை பேர்கள் வீடுகளுக்கு நுழையும் பொழுது அல்லாவை நினைவு கூறுகிறோம் அல்லாவின் தூதர் கற்றுத்தந்த துவாவை ஓதுகிறோம் என் அருமை சகோதரர்களே நம்ம எத்தனை பேர்கள் உணவை உட்கொள்ளும் பொழுது அல்லாவுடைய பேரை கூறி ஆரம்பிக்கிறோம் நமது குழந்தைகளுக்கு அவைகளை கற்றுக் கொடுக்கிறோமா என் அருமை சகோதரர்களே இவைகள் எல்லாம் தீர்வுகள் ஷெய்தான் நுழைய முடியாமல் நாம் போடுகின்ற அரண்கள் இன்னும் பாருங்கள் ரசூல் அல்லாஹி சல்லாஹூ அலை வசமர்கள் கூறுகிறார்கள் எப்படி சொல்கிறார்கள் இதா சகத்தத் மின் அஹதிக்கும் உள்ளுக்குமா நீங்கள் உண்ணும் பொழுது ஏதாவது அந்த உணவில் இருந்து கீழே விழுகிறது என்று சொன்னால் அதை நீங்கள் விட்டுவிடாதீர்கள் யாருக்கு ஷெய்தானுக்கு அதை நீங்கள் விட்டுவிடக்கூடாது நீங்கள் அதை நீங்கள் எடுத்து சாப்பிட வேண்டும் அது மாத்திரமல்ல நீங்கள் உணவை உட்கொண்டதன் பிறகு உங்கள் விரல்களை நீங்கள் சூப்புங்கள் ஏன் தெரியுமா அல்லாஹு தலை எதிலே பரக்கத்தை வைத்திருக்கிறான் என்று நீங்கள் அறிய மாட்டீர்கள் 
எதில் வருது ஹதீஸ் முஸ்லீம்ல இடம்பெறக்கூடிய ஹதீஸ் நமது உணவு முறை என்ன நாம் இந்த நாட்டுக்கு வந்ததன் பிறகு நமது பழைய வாழ்க்கையை மறந்து விட்டோம் நமது பழைய வாழ்க்கை எப்படி இருந்தது பல கஷ்டங்கள் பொருளாதார நெருக்கடிகள் பல சிரமங்களுக்கு மத்தியில் ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்தோம் இங்கு வந்ததன் பிறகு அந்த வாழ்க்கை மறக்கடிக்கப்பட்டு விட்டது இங்கு என்ன செய்கிறோம் தாராளமாக உணவுகள் கொட்டப்படுவதையும் வீசப்படுவதையும் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் நாம் அனைவரும் செய்யக்கூடிய தவறு ஆனால் அல்லாவின் தூதர் சல்லாஹ் சொல்கிறார்கள் அதை நீங்கள் விடுவது செய்தானுக்கு தான் அதை விட்டுவிடக் கூடாது உங்கள் விரல்களை கூட நீங்கள் என்ன செய்யுங்கள் அதை நன்றாக சூப்புங்கள் அது உங்களுக்கு அதில் எதுல பறக்கத்து இருப்பது என்று தெரியாது அதனால இப்படி ரசூல்லா சல்லா உணவிலே ஒரு வழிமுறை நமக்கு காட்டி தருகிறார்கள் இப்படி நமது வாழ்க்கையினுடைய ஒவ்வொன்றிலும் ஷெய்தான் தனது சூழ்ச்சிகளை செய்து கொண்டே இருக்கிறான் மற்ற ஹதீஸை கவனியுங்கள் இது முஸ்லிமிலே வரக்கூடிய ஹதீஸ் ரசூலுல்லா சல்லா அலிசம் அவர்கள் கூறுகிறார்கள் பிஷிமாலி உங்களில் எவரும் தனது இடது கரத்தால் உண்ணக்கூடாது அந்த இடது கரத்தால் அவர்கள் பருகவும் கூடாது ஏன் தெரியுமா ஷெய்தான் தனது இடக்கரத்தால் தான் அவன் உண்ணுகிறான் அவன் தனது இடக்கரத்தால் தான் குடிக்கின்றான் என்று ரசூலுதாக சலதரசம் கூறினார்கள் இந்த ஹதீஸ் முஸ்லிமிலே பதிவாக இருக்கிறது நாம் அனைவரும் வலது கரத்தால் தான் உண்ணுகிறோம் இடக்கரத்தால் யாருமே உண்ணுவதில்லை அலஹமதுல்லா ஆனா இடக்கரத்தால கூட சில நேரங்களில் உண்ணுவார்கள் எப்படி ஒரு கையில சாய் இருக்கும் இன்னொரு கையில் என்னது ஏதாவது சென்விச்சோ அல்லது ஏதாவது ஒன்று இருக்கும் இப்படி இருக்கும் பொழுது என்ன செய்யறாங்க வலது ஒன்றை வலதிலும் ஒன்றை இடதிலும் வைத்துக் கொள்கிறார்கள் இது பிழையானதாகும் ஏன் ஷெய்தானுக்கு ஒப்பாக ஒரு மூமின் செயல்பட முடியுமா ஷெய்தானுக்கு ஒப்பாக அதுவும் அவனது பகிரங்க எதிரி பகிரங்க விரோதி அவனுக்கு ஒப்பாக செயல்படலாமா நாங்க நமது உலக வாழ்க்கையில சாதாரண மனிதர்களை எல்லாம் எதிரியாக பார்த்து செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம் அப்படி பார்க்க கூடாது ஷெய்தான் மிகப்பெரிய எதிரி அவனுக்கு ஒப்பாக நமது வாழ்க்கையில் பல விடயங்களில் நாம் செயல்படுகிறோம் என் அருமை சகோதரர்களை எந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்திலும் நமக்கு இடது கரத்தை பயன்படுத்த முடியாது ஹதீஸ் கூறக்கூடிய விடயம் அது உண்ணுவதாக இருந்தாலும் பருகுவதாக இருந்தாலும் வழக்கரம் என்று அல்லாவின் தூதர் கூறிவிட்டார்கள் எனவே இது நமது வாழ்க்கையிலே கடைபிடிக்க வேண்டிய விடயம் நாம் பல சந்தர்ப்பங்களில் பார்க்கிறோம் பல நிகழ்ச்சிகளில் பார்க்கிறோம் நமது சகோதரர்கள் இந்த பிழையை செய்கிறார்கள் என்ன வழக்கரத்தால் சாப்பிடுகிறார்கள் ஆனால் இடக்கரத்தால் தான் குடிக்கின்றார்கள் ஹதீஸ் தடுக்கின்றது ஹதீஸ் இதை தடுத்திருக்கிறது இதை நாம் செய்யக்கூடாது சில நேரங்களில் பார்ப்பீங்கன்னு சொன்னா அந்த கப்புகள் எல்லாம் எரியப்படுகின்ற கப்புகள் இங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அதை கூட வந்து எரியப்படுகின்ற அந்த கப்பு அதை வந்து வளர்க்கறதா குடிச்சாது பிரச்சனையா அப்படி எரியப்படுவதாக இல்லை என்றாலும் அது கிளாஸ்களாக இருந்தாலும் எதுவாக இருந்தாலும் ஹதீஸ் சொல்லக்கூடிய வரி வழிமுறை என்ன சொன்னால் வழக்கரத்தை தான் பயன்படுத்த வேண்டும் என்று ஹதீஸ் கூறுகிறது அடுத்ததாக அருமை சகோதரர்களே இப்படி உணவுடைய விடயம் இப்படி இருக்கிறது நமது வீடுகளை எடுத்து பார்த்தால் நமது வீடுகளில் நாம் தான் ஆட்சி செய்ய வேண்டும் ஷெய் தான் ஆட்சி செய்யக்கூடாது மலக்கள் <laughs> அல்லாவுடைய ரஹமத் அருள் வருவதற்கு நமது வீடுகளில் இருக்கின்றன சொன்னா அந்த தடைகள் நீக்கப்பட வேண்டும் நமது வீடுகள் எப்படி மாற்றப்பட வேண்டும் அல்லாவுடைய மலக்கள் வரக்கூடிய வீடுகளாக அல்லாவுடைய அருள் இறங்கக்கூடிய வீடுகளாக நமது வீடுகள் மாற்றப்பட வேண்டும் என் அருமை சகோதரர்களே ரசூலுல்லாஹி சல்லா அலிசுலாம் கூறுகிறார்கள் எந்த வீட்டில் சூரத்துல் பக்ரா அத்தியாயம் ஓதப்படுகிறதோ அந்த வீட்டில் இருந்து ஷெய்தான் வரண்டு ஓடுகிறான் அந்த வீட்டில் ஷெய்தான் இருக்க மாட்டான் நம்மள எத்தனை பெற்றோர்கள் நாம் எத்தனை பேர் சூரத்துல் பக்ராவை நமது ரூம்ல நமது வீட்டில் எத்தனை பேர் ஓதுகிறோம் நமது குழந்தைகளுக்கு அதை ஓதுமாறு நம்ம எத்தனை பேர்கள் கட்டளையிடுகிறார்கள் அந்த வீடுகளில் ஷெய்தான் குடியிருக்க மாட்டான் என்று அல்லாவின் தூதர் சல்லாஹ் அலிஸ்லாம் அவர்கள் கூறினார்கள் அதே போன்று என் அருமையான சகோதரர்களை மற்றும் ஒரு வழிமுறையை நீங்கள் கவனிக்க வேண்டும் உணவுடைய வழிமுறைகளில் ரசூலுல்லாஹி சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் தனது சகாபாக்களோடு உட்கார்ந்து அமர்ந்து அவர்கள் உணவை அவர்கள் சாப்பிட்டவர்களாக இருக்கும் பொழுது என்ன செய்கிறார்கள் அங்கு இருக்கக்கூடிய ஒருவர் இறுதியிலே அவர் என்ன செய்கிறார் என்று சொன்னால் பிஸ்மில்லாஹி அவ்வளவு ஆகிறவு என்று அவர் கூறுகிறார் பிஸ்மில்லாஹி அவ்வளவு ஆகிறவு என்று கூறுகிறார் இதை கூறிய பொழுது ரசூலுல்லாஹி சல்லா அவர் சிரித்து விடுகிறார்கள் அப்பொழுது சொன்னார்கள் ஷெய்தான் ஷெய்தான் இவரோடே தான் உண்டு சாப்பிட்டுக் கொண்டிருந்தான் எப்பொழுது இவர் அல்லாஹுடைய பேரை கூறினாரோ அப்பொழுது ஷெய்தான் அவைகள் அனைத்தையும் திரும்ப அவைகளை வாந்தி எடுத்து விட்டான் என்று கூறிய ஒரு ஹதீசை அபுதாவதிலே பார்க்கிறோம் இப்படி ஒருவர் அல்லாஹுடைய பேரை கூறவில்லை என்றால் ஷெய்தானும் அவனோடு சேர்ந்து தான் சாப்பிடுகிறான் கொஞ்சம் சிந்திச்சு பாருங்க ஒருவன் சம்பாதிக்கக்கூடிய அந்த பொருளாதாரத்திலிருந்து அவன் கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிக்கிறான் 
அவன் தனது பல கஷ்டங்களை அர்ப்பணிப்புகளை செய்து சம்பாதிக்கிறான் அவனது சம்பாத்தியத்தில் சைத்தான் சாப்பிடுகிறான் என்றால் இதை விட ஒரு அவலம் இருக்க முடியுமா அவன் மிகப்பெரிய எதிரி இவனை எல்லா நேரங்களும் வழிகெடுப்பதற்கு காத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடியவன் எனது உழைப்பில் சாப்பிடுகிறானா இது அனுமதிக்க முடியுமா என அருமை சகோதரர்களை சாப்பிடுகிறான் எங்கெல்லாம் அல்லாஹுடைய பெயர் சொல்லப்படவில்லையோ அங்கு சைத்தான் சாப்பிட்டுக் கொண்டிருக்கிறான் என்பதை இந்த ஹதீஸ் கூறுகிறது எனவே இப்படி எந்த இடத்திலெல்லாம் சைத்தான் நுழைய முடியாமல் அதற்குரிய அரண்கள் போடப்பட்டிருக்கின்றனவோ அவைகளை நமது வாழ்க்கையில் நாம் பயன்படுத்த வேண்டும் அல்லாஹுடைய பெயர் பிஸ்மில்லா அதற்கு மிகப்பெரிய வலிமை இருக்கிறது அதற்கு மிகப்பெரிய சக்தி இருக்கிறது அதற்கு மிகப்பெரிய ஆற்றல் இருக்கிறது அந்த வார்த்தையை நாம் பயன்படுத்த வேண்டிய இடங்களில் பயன்படுத்த வேண்டும் அந்த வார்த்தை சொல்லப்படும் என்று சொன்னால் சைத்தானுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய தடையும் திரையும் விழுந்து விடுகிறது அவனுக்கு நுழைய முடியாது என்பதை இந்த ஹதீஸ்கள் வந்து பார்க்கிறோம் அடுத்ததாக நாம் வருவோம் ஒரு மனிதனுடைய அன்றாட வாழ்க்கையிலே தூக்கம் இந்த தூக்கத்தை நாம் எடுத்து பார்ப்போம் என்று சொன்னால் இது அல்லாஹ் வழங்கிய ஒரு நியமத் அல்லாஹ் வழங்கிய ஒரு அருள் நவமக்கும் சுபாத் அல்லாஹ் அந்த தூக்கத்தை நமக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ராகத்தாக ஒரு நிம்மதியாக அதை ஆக்கி வைத்திருக்கிறான் அந்த தூக்கம் அந்த நேரத்தில் சைத்தான் வருகிறான் அந்த நேரத்தில் சைத்தான் நுழைகிறான் இந்த ஹதீஸை கவனியுங்கள் இது புகாரில் இடம்பெற்றிருக்கூடிய ஹதீஸ் ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹ் அலிஸ்லாம் அவர்கள் அபு ஹுரேரா ரதி அல்லாஹ் அவர்களை ரமதானுடைய ஜக்காத்தை பாதுகாக்கக்கூடிய அந்த பொறுப்பை அவர்களுக்கு கொடுக்கின்றார்கள் இவர்கள் இதை பாதுகாப்பதற்காக இவர்கள் நியமிக்கப்படுகிறார்கள் இப்படி இவர்கள் இருக்கின்ற பொழுது சைத்தான் அங்கு வருகிறான் சைத்தான் அங்கு வந்து சில சூழ்ச்சிகளை செய்வதற்காக அதை திருடுவதற்காக சைத்தான் வருகிறான் இப்படி வந்த நேரத்திலே அவர்களை அந்த அவனை சைத்தான் அபுஹுர அவர்கள் அந்த சைத்தானை பிடித்து விடுகிறார்கள் அதற்கு பிறகு அவன் மறுபடியும் அந்த நாளிலே தப்பிச் செல்கிறான் இப்படி இரண்டாவது மூன்றாவது நாளிலே மறுபடியும் பிடிக்கிறார்கள் அந்த நேரத்திலே சைத்தான் கற்றுக் கொடுக்கிறான் அபு ஹுரேரா ரதி அல்லான் அவர்களுக்கு சைத்தான் கற்றுக் கொடுக்கிறான் இதா அவை இலா பிராசி நீங்கள் தூங்குவதற்காக உங்கள் விருப்புக்கு சென்றால் ஆயத்தல் குருசி ஆயத்தல் குருசியை நீங்கள் ஓதிக்கொள்ளுங்கள் என்று வரக்கூடிய உங்களுக்கு அல்லாவின் புறத்திலிருந்து ஒரு பாதுகாப்பு இருந்து கொண்டே இருக்கும் உங்கள் பக்கம் நெருங்கவே முடியாது ஷெய்தான் உங்கள் பக்கம் நெருங்கவே முடியாது காலை வரை உங்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு இருக்கிறது ஷெய்தான் நெருங்க முடியாது என்று ஷெய்தான் ஒரு பாடத்தை கற்றுக் கொடுத்து விட்டு செல்கிறான் ரசூலுதா சல்லதாஸ் அவர்களிடம் வந்து அபு ஹுரேரா இந்த செய்தியை தெரிவிக்கிறார்கள் தெரிவித்தவுடன் நபி அவர்கள் என்ன சொன்னார்கள் சதக்கதான் அவன் சொன்னது உண்மை ஆனா அவன் ஒரு மிகப்பெரிய பொய்யன் அவன் ஒரு மிகப்பெரிய பொய்யன் அவன் சொன்னது உண்மை அவன் ஷெய்தான் என்று கூறினார்கள் எனவே நறுமை சகோதரர்களே நபி அவர்கள் இதை அங்கீகரித்தார்கள் ஒருவர் இரவிலே தூங்க செல்வதற்கு முன்னால் இந்த ஆயத்துள் குருசியை ஓதிக்கொள்வார் என்று சொன்னால் அவருக்கு காலையாகின்ற வரை ஒரு பாதுகாப்பு இருக்கிறது என்பதை இந்த ஹதீஸில் இருந்து விளங்குகிறோம் இந்த ஹதீஸ் கூறக்கூடிய ஒரு பாதுகாப்பாக இருக்கிறது நம்மில் எத்தனை பேரிடம் இந்த வளமை இருக்கிறது நம்மில் எத்தனை பேர்கள் ஆயத்துள் குருசியை மரணமிட்டு வைத்திருக்கிறோம் நம்மில் எத்தனை பேர்கள் இந்த ஆயத்துள் குருசியை ஓதக்கூடிய வளமையை நமது வாழ்க்கையில் ஏற்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறோம் இரவிலே தூங்க செல்வதற்கு முன்னதாக இருந்தாலும் சரி ஒவ்வொரு தொழுகையிலே சலாம் கொடுத்ததற்கு பின்னாக இருந்தாலும் சரி காலையில் மாலையிலாக இருந்தாலும் சரி இந்த சந்தர்ப்பங்கள் எல்லாம் இந்த ஆயத்துள் குருசை ஓதுவதற்கு அல்லாவின் தூதர் கற்றுத் தந்திருக்கிறார்கள் இந்த நேரங்களில் நம்மில் எத்தனை பேர்கள் ஓதி வருகிறோம் இது ஒரு முழுமையான பாதுகாப்பை பெற்றுத்தரக்கூடியதாக இருக்கிறது அடுத்த ஹதீஸை கவனியுங்கள் இது முஸ்லிமுடைய ஹதீஸ் அபு ஹுரேரா ரிவாயத்து செய்கிறார்கள் இரவில் ஒருவர் தூங்க செல்வதற்கு அவர் ஆரம்பிக்கிறார் தூங்க செல்லும் போது சைத்தான் மூன்று முடிச்சுகளை போடுகிறான் அவர் தலையிலே சைத்தான் மூன்று முடிச்சுகளை போடுகிறான் அப்படி போடுகின்ற பொழுது ஒவ்வொரு முடிச்சை போடும் பொழுதும் அவன் ஒரு மந்திரம் என்ன சொல்கிறான் தொவையிலா உனக்கு ஒரு நீண்ட இரவு என்று சொல்லி அந்த வார்த்தையும் சொல்லவனாகத்தான் அதை போடுகிறான் என் அருமையான சகோதரர்களை இது இரவிலே தூங்க செல்கின்ற ஒவ்வொருவருக்கும் இந்த மூன்று முடிச்சுகளையும் சைத்தான் போட்டு விடுகிறான் அவர் எலும்புகிறார் அவர் தூக்கத்தை விட்டு கண்விழிக்கிறார் பதக்கர் அல்லா அல்லாஹுவை நினைவு கூறுகிறார் என்று சொன்னால் ஒரு முடிச்சு அங்கே அவிழ்க்கப்படுகிறது அவர் கண்விழிக்கிறார் விழித்து உடனே அல்லாஹுவை நினைவு கூறுகிறார் அல்லாஹுவை நினைவு கூறுவது அல்லாவின் தூதர் சல்லா அவர்கள் ஒருவர் தூக்கத்தில் இருந்து விழித்தவுடன் அலமது இல்லாஹ் இல்லதி என்ற ஒரு துவாவை கற்றுத்தந்தார்கள் எம்மை மரணிக்க செய்ததன் பிறகு எம்மை உயிர் பித்த அல்லாவுக்கு எல்லா புகழும் அவன் பக்கம் தான் நாம் மீண்டும் செல்வோம் என்ற இந்த துவா இதை ஒருவர் ஓதுவது நபியோடைய சுண்ணாவாக இருக்கிறது இதை போ இது போக இன்னும் எத்தனையோ துவாக்களை அல்லாவின் தூதர் கற்றுத்தந்தார்கள் அந்த நேரத்தில் ஓதுவதற்கு இப்படி
இது டியூட்டிக்கு போறது எழும்புறது நல்லா கவனிங்க இது எங்க எழும்புறது இது வந்து அவர் அடுத்ததாக உழு செய்கிறார் நல்லா கவனிங்க உழு செய்கிறார் உழு செய்தவுடன் இரண்டாவது முடிச்சு மங்க என்ன செய்யற சைத்தானோட இரண்டாவது சூழ்ச்சி முடி அடிக்கப்படுகிறது அதற்கு பிறகு அவர் என்ன செய்கிறார் தொழுகின்றார் அவருக்கு அந்த நேரத்திலே விதியாக்கப்பட்ட தொழுகை அவர் தொழுகின்றார் என்று சொன்னால் அங்கே அனைத்து சைத்தானோட முடிச்சுகளும் அவிழ்க்கப்பட்டு விடுகின்றன சைத்தானோட சூழ்ச்சி அங்கு தோற்கடிக்கப்படுகிறது எத்தனை பேர் தோற்கடிக்க செய்கிறோம் இந்த சைத்தானுடைய இந்த சூழ்ச்சிக்கு பலியாக கூடியவர்கள் எத்தனை பேர் இந்த சூழ்ச்சியை முறியடிக்க கூடியவர்கள் எத்தனை பேர் என் அருமை சகோதரர்களே சைத்தானுடைய சூழ்ச்சிகளை தோல்வியுற முறியடிக்க செய்வதென்றால் வெறும் வார்த்தைகளால் முடியாது அது செயல்படுத்தப்பட வேண்டும் இங்கு தீர்வு சொல்லப்படுகிறது அந்த மூன்று முடிச்சுகளை எவ்வாறு அமைப்பது ஒரு சில சகோதரர்களை பார்க்கிறோம் இரவிலே தூங்க செல்வதற்கு தூங்க செல்கிறார்கள் சுபகுடைய எண்ணமே கிடையாது பஜரு தொழுகைக்கு எலும்பக்கூடிய எண்ணமே இல்லை அவங்க எல்லாம் வைக்கிறாங்க டியூட்டிக்கு போறது எத்தனை மணிக்கு டியூட்டியோ அத்தனை மணி தான் எல்லாம் ஏன் அந்த நீயத்தே கிடையாது என் அருமையான சகோதரர்களை முழுமையாக சைத்தானுடைய சூழ்ச்சிக்கு அவன் அடிமையாகிறான் ரசூலுல்லாஹி சல்லாசன் கூறுகிறார்கள் பாஸ்பக நஷீதன் தொய்பு நஃப்ஸ் இப்படி அவர் கண் விழித்து அல்லாஹுவை நினைவு கூர்ந்து உதவு செய்து தொழுதால் அது ஒரு அவர் ஒரு புத்துணர்வு பெற்ற ஒரு மனிதர் அவர் ஒரு எப்படியான மனிதர் அவருக்கு ஒரு நல்ல ஒரு புத்துணர்வு அந்த நாளிலே இருக்கிறது அவர் ஒரு மனமான ஒரு நப்சை உடையவராக அப்படி ஒரு ஒரு புத்துணர்வு அவருக்கு இருக்கும் என்று அல்லாவின் தூதர் கூறுகிறார்கள் அப்படி இல்லை என்று சொன்னால் எப்படி ஒரு சோம்பேறித்தனமும் ஒரு தீமையான ஒரு நப்ஸ் என்று நபி அவர்கள் அந்த தொலாத மனிதனை கூறுகிறார்கள் என்ற ஹதீசை முஸ்லிமிலே பார்க்கிறோம் இவர் எவ்வளவுதான் சென்ட் அடிச்சாலும் சரி எவ்வளவுதான் கிரீம பூசினாலும் சரி கதை நடக்காது அவருக்கு ஒரு புத்துணர்ச்சி எங்க கிடைக்கும் அவர் உழு செய்து தொழுதால் கிடைக்கக்கூடிய அந்த புத்துணர்ச்சி கிரீம் சென்டுகள் மூலமாக கிடைக்காது என் அருமையான சகோதரர்களே அவர் ஒரு சோம்பேறியாக ஹபீசு நப்ஸ் என்றால் ஒரு தீமையான ஒரு நப்ஸ் ஆன்மா என்றுதான் இந்த ஹதீஸ் கூறுகிறது அப்படியான ஒரு நிலை தான் அன்றைய நாளில் அவருக்கு இருக்கிறது என் அருமையான சகோதரர்களே இப்படி சைத்தானுடைய சூழ்ச்சிகள் ஒவ்வொன்றும் முறியடிக்கப்பட வேண்டும் இன்னும் நாம் பார்க்கிறோம் ஒரு ஹதீசிலே துக்கிர இந்த ரசூல் இல்லாஹி சல்லா அலி சொல்லம் நாம் ஹத்த அஸ்ப ஒரு மனிதரை பற்றி அல்லாவின் தூதருக்கு சொல்லப்படுகிறது அவர் இரவிலே தூங்குகிறார் என்ன செய்யல அவர் சுபகுடைய தொழுகை தொலைவில்லை அவர் காலை வரை தூங்குகிறார் இப்படி தூங்கக்கூடிய ஒரு மனிதரை பற்றி சொல்லப்பட்டது அப்பொழுது நபி அவர்கள் சொன்னார்கள் அந்த மனிதர் இருக்கிறாரே அந்த மனிதரை பொறுத்தவரையில் அந்த மனிதருடைய இரு காதுகளில் அல்லது ஒரு காதில் சைத்தான் சிறுநீர் கழித்து விட்டான் என்று கூறக்கூடிய ஹதீஸ் முஸ்லிமிலே வருகிறது யார் மனிதர் சுபகை பஜரை தொலாத மனிதர் பஜரை தொலாத மனிதர் அவரது காதுகளில் சைத்தான் சிறுநீரை கழித்து விட்டான் இதுதான் நிலைமை என் அருமையானவர்களே நமது குழந்தைகளுக்கு அனுமதிப்புமா நமது பிள்ளைகளுக்கு நமது காதுகளில் சிறுநீர் கழிப்பதற்கு அனுமதிப்புமா அப்படி அனுமதி கொடுத்து அவங்கள தான் கொடுப்போம் பிள்ளைகளுக்கு அவ்வளவு இறக்கமா பாசமா வளர்க்கிறோம் அந்த குழந்தைகளுக்கு அனுமதி கொடுப்போமா அனுமதி கொடுக்க மாட்டோம் நமது ஒரு நண்பனுக்கு அனுமதி கொடுப்போமா கொடுக்க மாட்டோம் நமது பகிரங்க எதிரி விரோதி ஒவ்வொரு நாளும் ஒருவருடைய காதுகளில் சிறுநீர் கழித்துக் கொண்டிருக்கிறான் சொன்னால் இது எப்படி இருக்கும் நறுமை சகோதரர்களே நமது காதுகள் என்ன டாய்லெட்டா கிடையாது ஆனா அதுதான் நிலைமை ஏன் பஜருடைய தொழுகை தொலாதருடைய நிலை இதுதான் ஹதீஸ் கூறி கொண்டிருக்கிறது எனவே நறுமையான சகோதரர்களே நாம் அந்த ஷெய்தானுக்கு இடமளிக்க கூடாதென்றால் அதை முறியடிப்பதற்குள்ள வழிகளை ஹதீஸ் நமக்கு கூறிக்கொண்டிருக்கிறது அந்த வழிகளில் தான் அதை முறியடிக்கலாம் அதுதான் அதற்குரிய தீர்வாக நாம் இங்கே பார்க்கிறோம் அடுத்ததாக என் அருமையான சகோதரர்களே ஒருவர் தூங்கி விடுகிறார் அவர் தூக்கத்திலே இருக்கின்ற பொழுது அவருக்கு சில கனவுகள் தென்படுகின்றன இதிலும் செய்தான் தனது சூழ்ச்சிகளை சூழ்ச்சி வலைகளை விரிக்கிறான் முஸ்லீமில் வரக்கூடிய ஹதீஸ் ஜாபிர் அலி அல்லாஹ் அவர்கள் ரிவாயத்தி செய்கிறார்கள் ஒரு மனிதர் வருகிறார் அல்லாவின் தூதரிடம் வந்து அல்லாவின் தூதரை ராய்து மனாம் நான் ஒரு கனவை கண்டேன் நான் கனவிலே பார்க்கிறேன் எனது தலையிலே ஒருவர் வந்து ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆயுதத்தை கொண்டு அடிப்பதை போன்று எனது தலை துண்டிக்கப்படுவது போன்று ஒரு கனவை கண்டேன் அப்பொழுது அல்லாவின் தூதர் சல்லா அலி அவர்கள் சிரிக்கிறார்கள் சிரித்துவிட்டு சொன்னார்கள் இதா உங்களுடைய கனவிலே ஷெய்தான் வந்து விளையாடுவான் என்று சொன்னால் அதை நீங்கள் வேறு யாருக்கும் கூறாதீர்கள் அதை நீங்கள் வேறு யாருக்கும் சொல்லக்கூடாது என்று அவர்கள் சொன்னார்கள் இப்படியான கனவுகள் மோசமான கனவுகள் இப்படியான கனவுகளை நீங்கள் காண்பீர்கள் என்று சொன்னால் அதை நீங்கள் பிறருக்கு சொல்லக்கூடாது என்று அல்லாஹின் தூதர் சல்லாஹ் கூனார் என்ற ஹதீசை முஸ்லிமிலே பார்க்கிறோம் மற்றும் ஒரு ஹதீசிலே நபி அவர்கள் கூறுகிறார்கள் உங்களில் யாராவது ஒருவர் ஒரு வெறுக்கத்தக்க ஒரு கனவை கண்டால் ஒரு மோசமான கனவை கண்டால் 
அவர் தனது இடது பக்கமாக மூன்று முறை துப்பிக் கொள்ளட்டும் ஷெய்தானை விட்டு அல்லாவிடத்திலே பாதுகாப்பு தேடிக் கொள்ளட்டும் அவுது பில்லாஹி மின ஷெய்தானி ரஜீம் அதற்கு பிறகு அவர் தனது வலது பக்கமாக திரும்பி அவர் தூங்கிக் கொள்ளட்டும் என்ற ஹதீஸை நாம் முஸ்லிமிலே பார்க்கிறோம் எனவே இப்படியான கனவுகளை காணும் பொழுது திடுக்கிடக்கூடிய கனவுகள் அல்லது வெறுக்கத்தக்க கனவுகளை காணும் பொழுது அதற்குரிய தீர்வாக இஸ்லாம் இவைகளை சொல்லித் தருகிறது இன்று பாத்தீங்கன்னு சொன்னா குழந்தை என்னது ஒரு பயங்கரமான கனவு கண்டு சொன்னா எங்க எடுத்துட்டு போறது யாராவது எடுத்துட்டு போறது அவன் ஒரு தாயத்தை கேட்டுவான் அவன் என்ன செய்யறது ஒரு தாயத்தை போட்டுருவான் அங்க என்ன செய்யுது சிறுக்குடிய வாயில் திறக்கு அதி சொல்லிக் கொடுக்குது தீர்வு அல்லாவின் தூதர் தீர்வை சொல்லிக் கொடுக்கிறார்கள் இதெல்லாம் ஒரு புறம் வைத்து விட்டு இவர் கனவுல பயந்துட்டாரு அதுக்கு என்ன தீர்வு அதுக்கு ஒரு சிறுக்கான வழியிலே தீர்வை தேடி செல்லக்கூடிய சாதாரண நிகழ்வுகளை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் என் அருமையானவர்களை மற்றொரு ஹதீஸை கவனிங்கள் இது திருமீதிலே பதிவாக இருக்கக்கூடிய ஹதீஸ் உங்களில் யாராவது ஒருவர் கனவிலே திடுக்கிடக்கூடிய கனவுகளை கண்டால் உங்கள் பயங்கரமான கனவுகளை கண்டால் அவர் என்ன சொல்ல வேண்டும் அவுது பி கலிமாத் இல்லாஹி தாம் மாத்தி மின் ஹலபிஹி வைகாபிஹி வஷர்பாதிஹி வமின் ஹமசாதி ஷியாத்தீனி வஹ்லூன் அல்லாஹுடைய முழுமையான வார்த்தைகளை கொண்டு அல்லாவிடம் பாதுகாப்பு தேடுகிறேன் அவனது கோபத்தை விட்டும் அவனது தண்டனை விட்டும் அடியார்களின் தீமைகளை விட்டும் ஷெய்தானுடைய சூழ்ச்சிகள் அனைத்தை விட்டும் பாதுகாப்பு தேடுகிறேன் என்று நபி அவர்கள் ஓதுமாறு கற்றுத்தந்தார்கள் எனவே நறுமையான சகோதரர்களை இதை ஓதினால் அந்த கனவின் மூலமாக எந்த ஒரு தீங்கும் அவருக்கு இருக்காது எத்தனை பேர் இதை மனம் விட்டு வைத்திருக்கிறோம் இப்படியான கனவுகளை காணும் பொழுது இதை ஓதக்கூடிய வளமை நம்மில் எத்தனை பேரிடம் இருக்கிறது ஹதி சொல்லித் தரக்கூடிய ஒரு தீர்வாக இது இருந்து கொண்டிருக்கிறது அடுத்த நறுமையான சகோதரர்களை நமது அன்றாட உலக வாழ்க்கையிலே பல விஷயங்களிலே ஷெய்தான் இப்படி நுழைந்து கொண்டிருக்கிறான் என்பதைத்தான் உங்களுக்கு நான் கூறிக்கொண்டிருக்கிறேன் அடுத்ததாக தொழுகைக்கு வருவோம் தொழுகையை பொறுத்தவரையில் இது ஒரு மிக முக்கியமான இபாதத்தாகும் மிகச் சிறந்த ஒரு உன்னதமான இபாதத் தான் தொழுகையாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த தொழுகையை பொறுத்தவரையில் இது அல்லாவோடு நாம் உரையாடுகின்ற அந்த ரப்போடு நாம் மிக நெருக்கமாக இருக்கக்கூடியதுதான் இந்த தொழுகை என்ற வணக்கம் இந்த வணக்கத்தில் கூட ஷெய்தான் தனது சூழ்ச்சிகளை முடியுமானவரை கட்டவிழ்த்து விடுகிறான் அதிலே நாம் பார்ப்போம் என்று சொன்னால் முதலாவதாக நாம் ஒரு ஹதீசை எடுத்துக்கொள்வோம் ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹ் அலிசுமர்கள் கூறுகிறார்கள் புகாரிலே வரக்கூடிய ஹதீஸ் தொழுகைக்காக அதான் சொல்லப்படுகிறதா இல்லையா தொழுகைக்காக அதான் சொல்லப்படுகின்ற நேரத்தில் ஷெய்தான் என்ன செய்கிறான் ஓட ஆரம்பிக்கிறான் மிக வேகமாக அவன் ஓட ஆரம்பிக்கிறான் அந்த சப்தம் அவனது காதுகளுக்கு எட்டாத வரை அவன் ஓடுகின்றான் மறுபடியும் அந்த அதான் முடிந்தவுடன் அவன் திரும்பி வருகிறான் அதற்கு பிறகு தொழுகைக்காக காமத்து சொல்லப்படுகிறது தொழுகை நிலைநாட்டுவதற்காக காம சொல்லப்படுகிறது மறுபடியும் அவன் ஓடுகிறான் அதை முடிந்ததன் பிறகு அவன் வருகிறான் வந்து என்ன செய்கிறான் தொழுகைக்காக நின்று இருக்கக்கூடிய அந்த மனிதன் அவனுக்கு முன்னால் வந்து நிற்கிறான் அந்த மனிதனுக்கு முன்னால் வந்து நின்று கொண்டு என்ன செய்கிறான் அந்த தொழுகையில் இருக்கக்கூடிய மனிதனை பார்த்து புது கூர்க்கதா இதையெல்லாம் நினைச்சு பாரு இதெல்லாம் நினைச்சு பாரு என்று சொல்லி அவன் மறந்ததைகளை எல்லாம் நினைவுபடுத்துவான் தொழுகையில பாத்தீங்கன்னு சொன்னா பல விஷயங்கள் என்ன செய்யுது நினைவு வருவதை பார்க்கிறோம் சைத்தான் என்ன செய்யறோம் அதை நினைச்சு பாரு இதை நினைச்சு பாரு அதை மறந்து விட்டாய் இதை ஏன் செய்யவில்லை இப்படி எல்லாம் இதை நினைத்து பார் அதை நினைத்து பார் என்று சொல்லி இவன் எந்த அளவு கண்டு சொன்னால் எத்தனை ரகாத்துகள் தொழுதான் என்று அவனுக்கு தெரியாத அளவுக்கு சைத்தான் என்ன செய்கிறான் தொழுகையை விட்டு அவனை தூரப்படுத்துவதற்கு தொழுகையிலே அவரது கவனத்தை தூரப்படுத்துவதற்காக சைத்தான் தனது சூழ்ச்சிகளை இங்கு செய்து கொண்டிருக்கிற ஹதீசை புகாரிலே பார்க்கிறோம் எனவே நறுமை சகோதரர்களை தொழுகையிலே நாம் மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும் ஏன் அது மிகச் சிறந்த ஒரு இபாதத் அது சுவர்க்கத்தை நமக்கு பெற்றுத்தரக்கூடிய இபாதத் அது அப்ல மூமீன்கள் நிச்சயமாக வெற்றி அடைந்து விட்டார்கள் ஏன் வெற்றி அவர்கள் தொழுகையிலே உள்ளச்சமாக இருந்தார்கள் தொழுகை உள்ளச்சத்தோடு நிறைவேற்றுவார் என்று அல்லாஹு தாலா கூறுகிறான் எனவே ஷெய்தான் என்ன செய்கிறான் அந்த உள்ளச்சத்தை பால்படுத்துவதற்காக அந்த உள்ளச்சத்தை தொழுகையை விட்டு இல்லாமல் ஆக்குவதற்காக இப்படியான சூழ்ச்சிகளை தொழுகையிலே செய்கிறான் மற்றும் ஒரு ஹதீசை கவனியுங்கள் உஸ்மானிபுன் ஆஸ் அலி அல்லாஹன் அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள் ஒரு மனிதர் அல்லாவின் தூதரிடம் வருகிறார் வந்து என்ன சொல்கிறார் யார சூழல்லா நான் தொழுகையிலே இருக்கின்ற பொழுது ஷெய்தான் சில சூழ்ச்சிகளை ஏற்படுத்துகிறான் ஷெய்தான் சில எண்ணங்களை ஏற்படுத்துகிறான் ஓதுகின்ற பொழுதெல்லாம் ஷெய்தான் பல குளறுபடிகளை ஏற்படுத்துகிறான் இப்படி கூறிய பொழுது நபி அவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் ஷெய்தானும் அவன் ஒரு ஷெய்தான் அவனுக்கு ஹன்சப் என்று சொல்லப்படும் பாருங்க தொழுகையில வரக்கூடிய ஷெய்தானுக்கு பேரையும் கூறுகிறார்கள் அவனுக்கு ஹன்சப் என்று சொல்லப்படும் என்று சொல்லிவிட்டு சொல்கிறார்கள் இப்படி நீர் தொழுகையில இருக்கும் ப
அவுது பில்லாஹி மினஷ் ஷைத்தானிர் ரஜீம் என்று சொல்லிக் கொள்ளலாம் அதே போன்று தனது இடது பக்கமாக மூன்று முறை துப்பி கொள்வீராக ஒரு சாதாரணமாக மூன்று பண்ண செய்யலாம் அவரது இடது பக்கமாக துப்பி கொள்ளலாம் உமிலில் வராத மாதிரியாக மூன்று முறை துப்பி கொள்வது அந்த மனிதர் கூறுகிறார் நான் இப்படி செய்து வர ஆரம்பித்தேன் ஷைத்தான் எனது தொழுகையிலே குறிக்கிடவில்லை சைத்தானுடைய சூழ்ச்சிகள் அனைத்தும் என தொழுகையை விட்டு தூரமாக விட்டன என்று சொல்லி அவர் கூறுகிறார் என்ற ஹதீசை நாம் முஸ்லிமிலே பார்க்கிறோம் இது நமது தொழுகைகளில் நாம் நமது கவனத்தை வைத்துக் கொள்வதற்காக அல்லாவின் தூதர் கூறிய ஒரு வழிகாட்டு ஒரு வழிமுறை ஒரு வழிகாட்டுதல் நம்ம எத்தனை பேர் இதை செய்கிறோம் ஒரு ஒரு தொழுகையில் இருக்கின்ற பொழுது இப்படியாக சைத்தானுடைய ஊசலாட்டங்கள் வரும் பொழுது அவருக்கு தாராளமாக ஆவது இல்லாக சைத்தான் ரஜிம் என்று கூறிக்கொள்ளலாம் அவர் தனது இறுதி பக்கம் மூன்று முறை அவருக்கு துப்பிக் கொள்ளலாம் என்பதை இந்த ஹதீஸ் வழிகாட்டுகிறது அந்த நபித்தோழர் கூறுகிறார் இதை நான் தொடர்ச்சியாக செய்து வர ஆரம்பித்தேன் அந்த சைத்தானுடைய ஊடுருவல் சூழ்ச்சி அனைத்தும் என தொழுகையிலே இல்லாமலாகிவிட்டன என்று கூறுகிறார் அடுத்ததாக மற்றொரு விஷயத்தை நாம் தொழுகையிலே கவனிக்க வேண்டும் என்னவென்றால் இது அபுதாவதில் வரக்கூடிய ஹதீஸ் உங்களில் யாராவது ஒருவர் தொழுவார் என்று சொன்னால் அவர் தனக்கு முன்னால் ஒரு தடுப்பை ஏற்படுத்திக் கொள்ளட்டும் அதற்கு நாம் சுத்துரா என்று கூறுவோம் ஒரு தடுப்பை அவர் வைத்துக் கொள்ளட்டும் ஏன் தெரியுமா ஏற்படுத்தாமல் இருப்பதற்காக நபி அவர்கள் ஒரு தடுப்பை ஏற்படுத்திக் கொள்ளுமாறு சொல்கிறார்கள் தடுப்பு என்பது சாதாரணமான ஒன்றல்ல ஷைத்தான் கூட அவர் தொழுகையிலே குறுக்கிடாமல் இருப்பதற்கு ஷைத்தான் கூட தனது சூழ்ச்சிகளை செய்யாமல் இருப்பதற்கு அது ஒரு காரணமாக இருக்கிறது என்பதை இந்த ஹதீசிலே பார்க்கிறோம் இது வந்து நாம் தொழுகைக்கு செல்லக்கூடிய ஒருவர் தடுப்பு என்று சொன்னால் அது ஒரு சுவராக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு தூணாக இருக்கலாம் அல்லது முன்னாள் இருக்கக்கூடிய ஒரு உட்கார்ந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதராக கூட இருக்கலாம் இப்படி ஒரு தடுப்பை வைத்துக் கொள்வது இந்த தடுப்பை வைத்துக் கொண்டு ஒருவர் தொழுவது தடுப்பு இல்லாமல் தொழக்கூடாது ஏன் ஹதீஸ் நமக்கு இதை சொல்லி சொல்லி தந்திருக்கிறது இதை வலியுறுத்தி இருக்கிறது அது மாத்திரம் அல்லாமல் என் அருமையான சகோதரர் தடுப்பை பொறுத்தவரையில் தடுப்புடைய அளவு என்ன ஒருத்தர் சுஜூ செய்கிறார் சுஜூ செய்யக்கூடிய இடத்திலிருந்து அந்த தடுப்புடைய அளவு எந்த அளவு என்று சொன்னால் ஒரு ஆடு குறுக்கிட்டு செல்லக்கூடிய அளவு என்பதை ஹதீஸ்களே பார்க்கிறோம் எனவே இது கூட ஷைத்தான் அவரது தொழுகைகளை நுழையாமல் இருப்பதற்கு ஷைத்தான் தனது சூழ்ச்சிகளை செய்யாமல் இருப்பதற்கு இது கூட ஒரு காரணமாக இருக்கிறது அடுத்து இங்கு ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு சட்டத்தை உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் அது என்னவென்று சொன்னால் என் அருமையான சகோதரர்களை தொழுகைகளை ஒருவர் தொழுது கொண்டிருக்கிறார் தொழுது கொண்டிருக்கின்ற பொழுது நபி அவர்கள் சொல்கிறார்கள் இதாக்கான அகதுக்கும் யுசல்லி உங்களை யாராவது ஒருவர் தொழுவார் என்று சொன்னால் அவருக்கு முன்னால் யாரையும் செல்வதற்கு குறுக்கிட்டு செல்வதற்கு அனுமதிக்க கூடாது அப்படி நீங்கள் செய்யக்கூடாது அதற்கு அனுமதிக்க கூடாது அப்படி யாராவது ஒருவர் அதை மீறியும் செல்ல முனைவார் என்று சொன்னால் இன்னமாக ஷைத்தான் நிச்சயமாக அவன் ஒரு ஷைத்தான் என்று கூறினார்கள் ஏன் என்று நான் இதை கூறுகிறேன் என்று சொன்னால் நம்மில் அதிகமானவர்களுக்கு இதனுடைய விபரீதம் விளைவு தெரிவதில்லை எது சாதாரணமாக தொழுகை தொழக்கூடியவர்களுக்கு முன்னால் குறுக்கிட்டு செல்வது தொழுகையாளிகளுக்கு முன்னால் குறுக்கிட்டு செல்வது அவர்கள் ஷைத்தான் என்று நம்பி அவர்கள் கூறுகிறார்கள் அப்படி செல்லக்கூடியவர்கள் யார் ஷைத்தான் என்று கூறுகிறார்கள் ஒரு தடுப்பு இருக்கிறது அந்த தடுப்புக்கு வெளியால் செல்லலாம் அந்த தொழக்கூடிய மனிதருக்கும் தடுப்புக்கும் இடையால் செல்வது என்பது தடுக்கப்பட்ட ஒன்றாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது எனவே அப்படி செல்லக்கூடியவர்கள் ஷைத்தான் என்று அல்லாவின் தூதர் சல்லா அலிசம் அவர்கள் கூறுகிறார்கள் எனவே இதிலே நாம் மிக எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் இந்த தவறை நாம் செய்யக்கூடாது மற்றொரு ஹதீசிலே புகாரிலே பார்க்கிறோம் ஒரு தொழுகையாளிக்கு முன்னால் குறுக்கே செல்வதனுடைய விபரீதத்தை ஒருவர் அறிவார் என்று சொன்னால் அவர் நாற்பது நாட்கள் அல்லது நாற்பது மாதங்கள் அவர் காத்திருக்க வேண்டியிருந்தாலும் அவர் காத்திருப்பார் என்று அல்லாவின் தூதர் கூறுகிறார்கள் அந்த அளவு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மோசமான ஒரு விலை அங்க இருக்கிறது என்ற காரணத்தால் தான் அப்படி கூறி வைத்தார்கள் எனவே அருமையான சகோதரர்களே இப்படி ஷைத்தானுடைய சூழ்ச்சிகளை விட்டு நமது தொழுகையை நாம் காத்துக் கொள்ள வேண்டும் நமது தொழுகைகள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் அது மாத்திரம் அல்லாமல் அடுத்ததாக மற்றொரு முக்கியமான செய்தி உங்களுக்கு இங்கே நான் கூறிக்கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் இந்த ஹதீசும் மிக முக்கியமான ஒரு செய்தியை நமக்கு முன்வைக்கக்கூடிய ஒரு ஹதீசாக புகாரிலே இடம்பெற்றிருக்கிறது ரசூல் உல்லாஹி சல்லாஹு அலை வசலம் அவர்கள் மஸ்ஜிதிலே எழுத்திகாஃப் இருக்கிறார்கள் எழுத்திகாஃப் இருக்கின்ற பொழுது நபியுடைய மனைவி சஃபியார் அலி அல்லாஹ் அவர்கள் நபியை பார்ப்பதற்காக மஸ்ஜிதுக்கு வருகிறார்கள் மஸ்ஜிதுக்கு வந்துவிட்டு நபியோடு பேசிக் கொண்டிருந்து விட்டு அவர்கள் மஸ்ஜிதை விட்டு வெளியேறி செல்வதற்கு ஆயத்தமாகின்ற பொழுது இரண்டு மனிதர்கள் அன்சாரி தோழர்கள் சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் விரைவாக சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்பொழுது நபி அவர்கள் அந்த இருவரையும் பார்த்து கூறுகிறார்கள் கொஞ்சம் அமைதியாக இருங்கள் என்று சொல்லிவிட்டு சொல்கிறார்கள் சொல்கிறார்கள் இது
என்ன சொல்கிறார்கள் நாங்க உங்கள் விஷயத்துல ஏதாவது தவறான எண்ணங்களை ஏற்படுத்த கூடியவர்களா நாங்கள் உங்கள் மீது உயிரை வைத்துக் கொண்டிருக்க கூடியவர்கள் அல்லவா நபித்தோழர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் அல்லாவின் தூதரின் மீது உயிரை வைத்திருந்தார்கள் அந்த அந்த நபித்தோழர்கள் ஆச்சரியப்பட்டு வியப்படைந்து கேட்கிறார்கள் அப்பொழுது அல்லாவின் தூதர் சல்ல அல்லா அலி என்ன சொன்னார்கள் இன்ன ஷைத்தான் எஜிரி மினல் இன்சானி மஜ்ரத்தம் ஷைத்தானை பொறுத்தவரையில் அவன் மனிதனுடைய இரத்த நாளங்களில் எல்லாம் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறான் நீங்க இந்த இடத்தை விட்டு போனதுக்கு பிறகு உங்களுடைய உள்ளங்களில் சைத்தான் ஏதாவது ஒரு தவறான எண்ணத்தை ஏற்படுத்தலாம் நம்பி அவங்க யாரோட பேசிக் கொண்டிருந்திருப்பாங்க நம்பியுடைய மனைவி மாதிரி தெரியல இப்படியான எண்ணங்களை சைத்தான் ஏற்படுத்துவான் என்று அல்லாவின் தூதர் சல்ல அல்லா அலிசம் அவர்கள் உடனே அங்கு தெளிவுபடுத்துகிறார்கள் இதுல மிக முக்கியமான இரண்டு படிப்பினைகள் இருக்கின்றன ஒன்று என்னன்னு கேட்டீங்கன்னு சொன்னா அல்லாவின் தூதரின் பக்கம் அடுத்ததாக அந்த நபித்தோழர்களுடைய பக்கம் இந்த இரண்டு பக்கம் பக்கங்களும் இங்கு கவனிக்கப்பட வேண்டும் அல்லாவின் தூதரை பொறுத்தவரை நீங்கள் கொஞ்சம் சிந்தித்து பாருங்கள் அவர்களுடைய அந்தஸ்து அந்த சமூகத்தில் அவர்களது நிலை என்ன எப்படி அந்த சமூகம் அவரை மதித்திருந்தது எப்படி அந்த சமூகம் அந்த தூதரை விளங்கி வைத்திருந்தது அந்த தூதரை பற்றி ஏதாவது தவறான எண்ணங்களை அவர்கள் ஏற்படுத்திக் கொள்வார்களா இல்லை அப்படி இருந்தும் அந்த ரசூலுதாகி சல்ல அல்லாஹு அலி வசலம் அவர்கள் உடனே தெளிவுபடுத்துகிறார்கள் தங்கள் அருமை தோழர்களை பார்த்து அருமை தோழர்களே இது எனது மனைவி தான் என்று அங்கு தெளிவுபடுத்துகிறார்கள் என்று சொன்னால் அந்த கடமை இருக்கிறது யாருக்கு பொறுப்பில் உள்ளவர்களுக்கு பொறுப்பிலே உள்ளவர்கள் தலைமைத்துவத்திலே உள்ளவர்கள் அவர்கள் மிக வெளிப்படையாக வெளிச்சமாக தங்களுடைய செயல்களை காட்ட வேண்டும் என்னை பற்றி மக்கள் எதுவும் தவறாக எண்ணிக்கொள்ள மாட்டார்கள் நினைத்துக் கொள்ள மாட்டார்கள் என்றெல்லாம் அவர் நினைக்க கூடாது இப்படி அல்லாவின் தூதர் எப்படி நடந்து கொண்டார்கள் என் அருமை சகோதரர் அதுபோன்று அடுத்ததாக நமது பக்கம் சாதாரண மக்களுடைய நிலை என்ன நாம் பிறரை பற்றி தவறாக எண்ணக்கூடாது இன்று சமூகத்தில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா பிரச்சனை எங்க வருது பிளவு எங்க வருது கணவன் மனைவிக்கு மத்தியில பிரிவு எங்க வருது எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சந்தேகத்தில் தான் ஷைத்தான் இங்கு விளையாடுகிறான் ஷைத்தான் ஒரு மிகப்பெரிய சூழ்ச்சியை இங்கு செய்கிறான் என்னது ஊகங்களும் சந்தேகங்களும் பாக்குறோம் அவர் அப்படி செஞ்சிருப்பாரு இப்படி செஞ்சிருப்பாரு இப்படி எல்லாம் வெறும் வெறும் ஊகங்களை கற்பனைகளை வைத்துக் கொண்டுதான் முடிவு செய்து கொண்டிருக்கிறோம் அல்லாவின் தூதர் சல்ல அல்லாஹ் அலை வல்லாம் என்ன சொன்னார்கள் ஊகங்களை நான் உங்களுக்கு எச்சரிக்கிறேன் ஊகங்கள் மிகப்பெரிய பொய் என்று சொன்னார்கள் ஊகங்கள் என்பவைகள் மிகப்பெரிய பொய் என்று சொன்னார்கள் அந்த ஊகங்கள் தான் இன்று சமூகத்தில் மிகப்பெரிய ஒரு பிரிவை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது சாதாரணமாக ஒருத்தர் வந்துட்டால் ஏன் அவர் அங்கு வந்திருப்பாரு இந்த நேரத்தில் ஏன் அவர் அங்கு வந்தாரு இப்படி எல்லாம் வீணான கற்பனைகளை ஏற்படுத்திக் கொண்டு சமூகத்தில் சந்தேகங்களை பரப்புவதை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அல்லாஹு தாலா இதை மிக எச்சரிக்கிறான் அல் குரான் எச்சரிக்கிறது அல்லாவின் தூதர் எச்சரிக்கிறார்கள் என் அருமை சகோதரர்களே ஒரு கணவன் மனைவியாக இருந்தாலும் சரி சமூகத்திலே உள்ள உறுப்பினர்களாக இருந்தாலும் சரி அனைவரும் ஒரு விஷயம் சந்தேகத்தை போன்று தெரிகிறதா உடனே தெளிவுபடுத்திக் கொள்ள வேண்டும் சம்பந்தப்பட்டவரை தொடர்பு கொள்ள வேண்டும் இப்படி ஒரு விஷயம் இருக்கிறது உடனே தெளிவுபடுத்தப்பட வேண்டும் ஏன் சந்தேகங்கள் ஏற்படும் என்று சொன்னால் அதன் மூலம் ஷைத்தான் காய்களை நகர்த்திக் கொண்டிருக்கிறான் மிகப்பெரிய பிரிவுகளை ஏற்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறான் இது ஷைத்தானுடைய சூழ்ச்சி இன்னமாயூர் இது ஷைத்தானாயூக்குமல் அதாவது நிச்சயமாக ஷைத்தான் விரும்புவதெல்லாம் உங்களுக்கு மத்தியில் பகைமையையும் கோபத்தையும் ஏற்படுத்துவதை தான் ஷைத்தான் விரும்புகிறான் இது ஷைத்தானுடைய சூழ்ச்சி எனவே இதற்கு நாம் ஆளாகிவிடக் கூடாது இன்று சாதாரணமாக நாங்கள் பார்க்கிறோம் ஒருத்தர் என்ன செய்யல போன் பண்ணல அவர் தொடர்பு கொள்ளல் என்று சொன்னாலே பிரிந்து விடுகிறார்கள் அவருக்கு ஏதாவது ஒரு தேவை இருந்திருக்கும் ஒரு நிலை ஒரு நிலை இருந்திருக்கும் இதெல்லாம் சிந்திப்பதில்லை உமர் அலி அல்லாஹு அவர்கள் கூறுகிறார்கள் உனது தோழனுக்கு என்ன செய் எழுபது சந்தர்ப்பங்களை கொடு எழுபது சந்தர்ப்பங்களை கொடுத்து எழுபது சந்தர்ப்பங்களிலும் பார் என்ன சந்தர்ப்பம் கொடுக்கிறது அவரை பற்றி ஒரு நல்ல எண்ணம் அடுத்த ஒரு எண்ணம் அடுத்த ஒரு எண்ணம் அடுத்த இப்படி நல்ல எண்ணங்கள் அதனால தான் இருக்கும் இதனால் இப்படி நல்ல எண்ணம் வைக்குமாறு சொல்கிறார்கள் எழுபது அவகாசங்கள் கொடுக்குமாறு கூறுகிறார்கள் இன்று பாத்தீங்கன்னா ஒரே சந்தர்ப்பத்தில் முடிஞ்சு போகுது ஒரே சந்தர்ப்பம் மிக நெருங்கி பழகிய இருவர் சாதாரண ஒரு சின்ன விஷயத்துக்கு பிரிஞ்சு போகக்கூடிய நிலைகளை பார்க்கிறோமா இல்லையா இது ஷைத்தானுடைய சூழ்ச்சி எனவே சந்தேகங்களை உள்ளங்களிலே ஏற்படுத்தி ஊகங்களை ஏற்படுத்தி பிரிவை ஏற்படுத்துவதற்கு ஷைத்தான் முயல்வான் இது இந்த ஹதீஸ் மிக தெளிவாக கூறுகிறது அல்லாவின் தூதர் சல்ல அல்லாஹு அலை வசலம் அவர்கள் அந்த சமூகத்தில் அந்த அளவு கண்ணியமிக்கவராக இருந்தும் அவர் உடனே தெளிவுபடுத்துகிறார்கள் மக்களே அந்த தோழர்களை பார்த்து சொல்கிறார்கள் ஷைத்தான் இரத்த நாளங்கள் எல்லாம் ஓடுகிறான் சைத்தான் உங்களுடைய உள்ளங்களில் தவறான ஒரு எண்ணத்தை போடலாம் என்று உடனே அங்கு தெளிவுபடுத்துகிறார்
நாம் எப்படி செயல்பட வேண்டும் கோபம் என்பது ஷைத்தான் பயன்படுத்துகின்ற அடுத்த மிக முக்கியமான ஒரு ஆயுதமாகும் இது ஷைத்தான் பயன்படுத்துகின்ற மிக முக்கியமான மற்றொரு ஆயுதம் இந்த ஹதீசை நாம் முஸ்லிமிலே பார்க்கிறோம் ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹு அலை வல்லம் அவர்களுக்கு முன்னால் இரண்டு மனிதர்கள் ஏசிக் கொள்கிறார்கள் அவர்கள் ஏசிக் கொள்ள ஆரம்பிக்கிறார்கள் அந்த நேரத்திலே அவருடைய முகங்கள் எல்லாம் சிவக்கின்றது ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹு அலை வல்லம் அவர்கள் கூறுகிறார்கள் இன்னி நான் ஒரு வார்த்தையை அறிவேன் அவர்கள் அதை சொல்வார்கள் என்று சொன்னால் அவர்களிடமிருந்து அந்த கோபம் என்பது தனிந்துவிடும் என்று கூறிவிட்டு சொன்னார்கள் சொன்னால் கோபம் தனிந்துவிடும் என் அருமையான சகோதரர்களை நாம் கவனிக்க வேண்டும் உண்மையிலே நாம் அல் குரானும் ஹதீசும் சொல்லக்கூடிய தீர்வுகளை நமது வாழ்க்கையில நடைமுறைப்படுத்துகிறோமா நடைமுறைப்படுத்தி இருக்கிறோமா இவ்வளவு அழகான தீர்வுகளை வாழ்க்கையினுடைய பிரச்சனைகளை எல்லாம் நீக்கக்கூடிய தீர்வுகளை குரானும் ஹதீசும் தந்து கொண்டிருக்கின்றன கோபம் என்பதை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் ஒரு கணவன் மனைவிக்கு மத்தியிலே தலாக் ஏற்படுத்துவதற்கு இது அடிப்படையாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது ஒருவனை கொள்வதற்கு ஒருவனுக்கு அநியாயம் செய்வதற்கு ஒருவனுடைய உரிமைகளை பறிப்பதற்கெல்லாம் கோபம் அடிப்படையாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது ஒரு மனிதர் வருகிறார் அல்லாவின் தூதர் சல்லாஹூ அலை வசல்லம் அவரிடம் வந்து யார சொல்லா எனக்கு உபதேசம் செய்யுங்கள் எனக்கு உபதேசம் செய்யுங்கள் என்று கேட்கின்ற பொழுது நபி அவர்கள் சொன்னார்கள் கோபப்படாதே கோபம் கொள்ளாது என்று தான் உபதேசம் செய்தார்கள் இதை திரும்ப திரும்ப சொல்லிக் கொண்டே இருந்தார்கள் இந்த ஹதீசை நாம் புகாரிலே பார்க்கிறோம் எனவே கோபம் என்பது அந்த ஷைத்தான் ஏற்படுத்துகின்ற அவன் புறத்தில் வரக்கூடிய ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு சூழ்ச்சியாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது கோபத்துடைய நிலை நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னா எதுவுமே விளங்குவதில்லை அவன் அவன் அவர் பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தைகள் என்னவென்று தெரிவதில்லை இப்படி கோபப்படுவதை பார்க்கிறோம் இதை வைத்து ஷைத்தான் லாபங்களை சம்பாதித்துக் கொண்டிருக்கிறான் ஒரு மனிதன் அறியாமையின் காரணத்தால் இதற்கு அடிமையாக விடுகிறான் அல்லாஹின் தூதர் சல்லாஹூ அலை வசல்லம் அவர்கள் அதற்குரிய தீர்வுகளை அழகான முறையிலே நமக்கு சொல்லி தந்தார்கள் அந்த தீர்வுகளை நாம் பார்ப்போம் என்று சொன்னால் அதிலே முதலாவதாக அந்த ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹ் அலிசம் அவர்கள் கூறுகிறார்கள் ஒரு ஹதீசிலே இதாக உங்களில் யாராவது ஒருவருக்கு கோபம் ஏற்படும் என்று சொன்னால் நின்ற நிலையிலே அந்த கோபம் வரும் என்றால் அவர் உட்கார்ந்து விடட்டும் இன்று பார்த்தீங்கன்னா நேரம் நடக்கு ஹதீஸ் சொல்லுது ஒருவருக்கு நின்ற நிலையிலே கோபம் வரும் என்று சொன்னா அவர் உட்கார்ந்து விடட்டும் இன்று பார்த்தீங்கன்னா உட்கார்ந்து எழுமுறான் கோபத்து ஹதீஸ் எங்க ஹதீஸ் நடைமுறைப்படுத்தப்படுதா ஹதீசுடைய தீர்வு செயல்படுத்தப்படுதா அல்லாவின் தூதர் சல்லாஹு அலைவு அவர்கள் கூறுகிறார்கள் நின்றவர் உட்கார்ந்து கொள்ளட்டும் அந்த நிலையிலும் அவருக்கு கோபம் அவரை விட்டு தனியவில்லை என்றால் அவர் சாய்ந்து கொள்ளட்டும் என்று அல்லாவின் தூதர் சல்லாஹ் அலிசம் அவர்கள் கூறுகிறார்கள் இந்த ஹதீசை நாம் அபுதாவுதிலே பார்க்கிறோம் இன்னும் என் அருமையான சகோதரர்களே அவுதுவில்லாஹிமின்ஷைத்தானஜீம் என்பதை ஒருவர் சொல்ல வேண்டும் அதை சொல்வதன் மூலமாக கோபம் என்பது தனிந்து விடுகிறது அது மாத்திரமல்ல ஒருவர் தனது உடம் உடம்புக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகள் உரிமைகளை செய்வது ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹ் அலிசம் அவர்கள் கூறுகிறார்கள் அம்ரிபுன் ஆஸ் ரலி அல்லாஹ் அவர்களை பார்த்து சொல்கிறார்கள் யா அப்துல்லா அம்ரிபுன் ஆசை பார்த்து கூறுகிறார்கள் நான் கேள்விப்படுகிறேன் நீர் பகல் முழுக்க நோன்பு இருப்பதாகவும் இரவு முழுக்க நின்று வணங்குவதாக நான் கேள்விப்படுகிறேன் இது உண்மையா என்று கேட்கிறார்கள் அவர் ஆம் என்று கூறுகிறார் அப்பொழுது நபி அவர்கள் கூறினார்கள் அவ்வாறு செய்யாதீர் நீர் என்ன செய்ய வேண்டும் நோன்பு வைக்கவும் வேண்டும் நோன்பை விடவும் வேண்டும் அதே போன்று இரவிலே நின்று வணங்கவும் வேண்டும் தூங்கவும் வேண்டும் என்று சொல்லிவிட்டு சொன்னார்கள் நிச்சயமாக உனது உடலுக்கு செய்ய வேண்டிய ஒரு உரிமை கடமை இருக்கிறது உனது கண்களுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகள் இருக்கின்றன அதே போன்று உனது மனைவிக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகள் இருக்கின்றன என்று சொல்லி இப்படி கடமைகளை எல்லாம் பட்டியலிடுகிறார்கள் இது எதை சொல்லி தருகிறது என்று சொன்னால் இதுவும் ஒருவர் தனது உடலுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகளை சரியான முறையில் செய்வார் என்றால் கோபம் அவருக்கு ஏற்படாது நாங்க பார்க்கிறோமா இல்லையா ஒரு சகோதர தொடர்ச்சியாக பல இரவுகள் தூங்காம இருக்கிறார் என்று சொன்னா அவருக்கு கோபம் வரும் அவருக்கு கோபம் ஏற்படும் ஒரு தொடர்ச்சியாக பசியோடு இருக்கிறார் கோபம் வரும் ஹதி சொல்லக்கூடிய தீர்வை பாருங்கள் ஒருவர் தனது உடலுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகளை உரிமைகளை சரியாக செய்யும் பொழுதும் கோபத்தை விட்டு தன்னை காத்துக் கொள்ள முடியும் என்பதை இந்த ஹதீஸில் இருந்து நாம் விளங்குகிறோம் இது புகாரியில வரக்கூடிய ஹதீஸ் அடுத்ததாக மற்றொரு விஷயம் அகமதிலே வரக்கூடிய ஹதீஸ் இப்போ அப்பாஸ் அலி அல்லாஹ் அவர்கள் கூறுகிறார்கள் அல்லாவின் தூதர் சல்ல அல்லாஹ் அலிசம் சொன்னார்கள் அல்லி மு வயசிரு நீங்கள் கற்றுக் கொடுங்கள் இலகு வாக்குங்கள் வலா துவாசிரு நீங்கள் சிரமப்படுத்தாதீர்கள் வைதாகலி பாகதுக்கும் உங்கள் யாராவது ஒருவருக்கு கோபம் ஏற்படும் என்று சொன்னால் அவர் மௌனமாக இருக்கட்டும் இப்படி ஒண்ணு சொல்றாங்க ஒருவருக்கு கோபம் ஏற்படுதா அவர் அமைதியாக மௌனமாக இருக்கட்டும் என்று சொன்னார்கள் இது அகமதுல வரக்கூடிய ஹதீஸ் ஒருத்தர் என்ன செய்யறது ஒருத்தருக்கு கோபத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய இடங்களுக்கு செல்லாமல் இருப்ப
அதுக்கு பிறகு தான் அவன் யோசிப்பான் பயன் இருக்கிறதா எந்த பயனும் இல்லை எனவே அமைதியாக மௌனமாக இருக்குமாறு அல்லாவின் தூதர் சல்ல அல்லா அலிசம் கூறினார்கள் என் அருமை சகோதரர்களே இதற்குள்ள ஒரு பரிசை நான் உங்களுக்கு இந்த ஹதீசிலே கூறுகிறேன் இன்னொரு ஹதீசிலே அபுதாவதில் வரக்கூடிய ஹதீசிலே அல்லாவின் தூதர் சல்ல அல்லா அலிசலம் கூறுகிறார்கள் மன் கலம கைதன் அல ஐன் ஒருவருக்கு கோபம் வருகிறது அந்த கோபத்தை அடுத்தவனின் மீது தனது பலத்தை வைத்து அந்த கோபத்தை அவனுக்கு நிறைவேற்றலாம் பழி வாங்கலாம் அதற்கு இவனுக்கு ஆற்றல் இருக்கிறது பலம் இருக்கிறது அதிகாரம் இருக்கிறது அப்படி இருந்தும் அவன் என்ன செய்கிறான் அல்லாவுக்காக அந்த கோபத்தை அடக்கிக் கொள்கிறான் அவனுக்கு அதற்கு அதிகாரம் இருக்கிறது பலமும் இருக்கிறது சக்தியும் இருக்கிறது அந்த கோபத்தை அவன் மீது பிரயோகிக்கலாம் அப்படி இருந்தும் அவன் அல்லாவுக்காக கோபத்தை அவன் அடக்கிக் கொள்கிறான் என்று சொன்னால் நாளை மறுமை உடைய நாளில் அல்லாஹு தாலா விரும்பிய ஒரு ஊரின் பெண்ணை ஒரு கன்னி பெண்ணை தெரிவு செய்யக்கூடிய அந்த அனுமதியையும் அவகாசத்தையும் அவனுக்கு கொடுப்பான் என்று அல்லாவின் தூதர் சல்லாசன் கூறினார்கள் இந்த ஹரிசை அபுதாவதிலே பார்க்கிறோம் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு முறை உமர் அலி அல்லாவுடைய அவையிலே ஒரு மனிதர் வந்து என்ன செய்கிறார் அநாகரீகமாக நடந்து கொள்கிறார் உமர் அலி அல்லாவனு பார்த்து உமர் அலி அல்லாவை பார்த்து என்ன கூறுகிறார் நீங்கள் நீதியாக நடக்கவில்லை நீங்கள் உரிமைகளை சரியாக பங்கு வைக்கவில்லை என்று ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நீதியான மனிதரிடம் கூறுகிறார் இந்த நேரத்தில் அவர்களுக்கு கோபம் ஏற்படுகிறது ஒரு கடுமையான கோபம் ஏற்படுகிறது ஏன் ஒரு பொய்யான குற்றச்சாட்டு அந்த நேரத்தில் அவர்களுக்கு வந்த கோபம் ஒரு கடுமையான கோபம் உடனே பக்கத்தில் இருந்து ஒரு என்ன செய்கிறார் ஒரு குரானுடைய வசனத்தை ஓதுகிறார் ஹுதில் அஃப் அமுர் பில் அருஃப் வாரில் அனில் ஜாஹிரீன் நீங்கள் மன்னிப்பை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் நன்மையை கட்டளையிடுங்கள் அறிவினர்களை புறக்கணித்து விடுங்கள் அறிவினர்களை மடையர்களை அலட்சியப்படுத்தி விடுங்கள் என்ற வசனத்தை ஓதியவுடன் அப்படி அவரது கோபம் தனிந்து விடுகிறது உமர் அலி எல்லாம் அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு சிறப்பு பெயர் என்ன தெரியுமா குரானுக்கு முன்னால் அப்படியே நிற்கக்கூடியவர் குரான் என்று சொல்லப்படும் என்றால் அப்படியே நின்று விடுவார் என்ற ஒரு மிகப்பெரிய சிறப்பு அவருக்கு இருக்கிறது இந்த வசனம் மோதி காண்பிக்கப்பட்டவுடன் அப்படியே நின்று விடுகிறார்கள் அந்த கோபம் அப்படியே தனிந்து விடுகிறது என்பதை பார்க்கிறோம் ஏன் அல்லாவுடைய வேதம் சொல்லக்கூடிய செய்தி எனவே நறுமை சகோதரர்களே நமது வாழ்க்கையினுடைய அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வுதான் குரானும் ஹதீதும் அவைகளை படிக்க வேண்டும் அவைகளை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவே சைத்தானுடைய சூழ்ச்சிகள் என்று நாம் விடுபட வேண்டும் என்று சொன்னால் குரானும் ஹதீசும் சொல்லக்கூடிய தீர்வுகளை நாம் விளங்கி செயல்பட வேண்டும் என்று கூறி நிறைவு செய்கிறேன் வசலாம் அலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து